<laughs> okay, so tonight we're going to talk about uh, Shen, Hun, and Po, and uh, depression, if we have time. The most important thing, in my opinion, is to understand the concept of Shen, Hun, and Po, especially Shen and Hun, because it gives the key to understanding many psychological problems such as depression, uh, manic behavior like in bipolar disorder, and anxiety. Okay, so we'll start off by talking about the Shen. Do you want to? Vale, hoy vamos a ver, vamos a hablar un poquito del Shen, el Hun y el Po, y principalmente Shen Hun y sus relaciones, porque son fundamentales para entender la patología, muchas patologías mentales, entre ellas depresión y ansiedad, que también veremos si tenemos suficiente tiempo. And these are the characters for. Can you go back? Yeah. These are the characters for Shen Yi and Zhe. These are the Yi and Zhe, not Hun and Po. We will see very soon why I put these three together. You know the five, Shen, Hun, Po, Yi, and Zhe, those five belonging to the five organs. I put these three together because they are really three aspects of the same thing. Okay, entonces, Shen, Yi, and Zhe. Está hablando de esos son los caracteres para el Shen, el Yi y el Zhe, que son tres de los cinco aspectos psicoespirituales eh, que pertenecen a los cinco órganos. Y ahora explicará un poquito más adelante por qué ha escogido estos tres en particular. That's the Shen of the heart, the Yi of the spleen, and the Zhe of the kidneys. Ese es el, el Shen del corazón, el Zhi del bazo, y el Yi de los riñones. <coughs> and uh, a very important point of this lecture is that Hun and Po are separate. They are... Uh, independent. They have an independent existence from the Shen. Y algo muy importante es que el Hun y el Po son entidades totalmente separadas y separadas del Shen. Tienen, digamos, vida propia. And that's why I put these three together and then Hun and Po separately. Y por eso están los tres juntos y de forma separada el Shen y el Hun. And this is my Chinese name, by the way. <laughs> y ese es el nombre chino de Giovanni. <laughs> It is Ma Wan Li. Ma Wan Li, which means horse of 10,000 miles. Que quiere decir el caballo de las 10.000 millas. And it's, uh, whenever I say, I say to a Chinese person my name, they all say, oh, very nice name, very nice name. <laughs> Because the meaning is good, the horse of 10,000 miles. And the sound is good as well, Ma Wan Li, it sounds good. Okay. Y dice que, que cada vez que le dice a alguien su nombre chino, les gusta mucho porque suena muy bien. Y es una imagen muy poética, el caballo okay. de las 10.000 mil millas. Uh, next. So why do I have this picture here? This is the Köln Cathedral in Germany, es la the Gothic Köln. Cathedral. Catedral gótica. As an example of very harmonious architecture, harmonious lines, with one style. Y es un ejemplo de una armonía arquitectónica con un solo estilo. And that's the the plant for it. And we think that Chinese medicine is like that, is harmonious. And most people think it's Taoist. And I don't know if it's going to shock you, but Chinese medicine is only partly Taoist. A lot of it is Confucianist and legalist. Sí. And it has the influence of many different schools of thought. It's not like that. Y todos pensamos, tenemos esa visión un poco romántica de la medicina china, en la cual pensamos que todo es armonía y equilibrio y belleza, pero eh, que la medicina china es taoísta cuando realmente no lo es. Es una mezcla sobre todo de confucianismo y de la escuela legal. And it's very interesting when you read the Neijing and when you're familiar with the terms from these philosophies, you can find even in one paragraph something that is taoist, and something is Confucianist, and something is Buddhist, in one paragraph. Dice que hay incluso una gran mezcla, por ejemplo, cuando leemos el Neijing, en un mismo párrafo, te puedes encontrar una mezcla de algo taoísta, de algo confucionista y de algo legalista. So, when we talk about Shen, Hun, and Po, we have to realize that the nature of Shen, Hun, and Po was influenced by many different philosophers. Por lo tanto, el Shen Hun y Po fue, estuvo influenciado por muchos filósofos distintos. For example, the concept of Hun would go back a very, very long time, probably longer than Shen. Por ejemplo, el, el, when I say long time, I mean 2000 BC. Por ejemplo, el concepto de Hun es el más antiguo de todos y dice que os asombraríais que lo antiguo que puede ser, yendo hasta más atrás del 2000 antes de Cristo. Uh, so we think Chinese medicine is like this. Next. 
But in, in reality, it's more like that. Pero que en realidad es más así. It's the mixture of styles, mixture of architectures. Next. So let's talk about the Shen. Uh, I translate in English, I translate the Shen as mind rather than spirit. Most people translate it as spirit. La mayoría de la gente traduce el Shen como espíritu, sin embargo, él lo traduce como mente. And the reason I do that is that I believe that what we mean by spirit in the West is the total of these five. Y lo hace porque lo que considera que nosotros nos referimos cuando hablamos del Shen en Occidente es la mezcla de los cinco aspectos psicoemocionales. So if we translate the Shen of the heart as spirit, we give too much importance to the heart and we forget about the Hun and Po. Por lo tanto, si traducimos el Shen como el espíritu, estamos dando demasiada importancia al Shen en contraprestación del Hun y del Po, que quedarían en un But the translation plano. doesn't matter. It's, uh, in my books, I translate everything into English. When I lecture, I don't. To, for example, today, I will say Hun, I won't say ethereal soul. I will say Po and not corporeal soul. Pero la traducción es lo de menos en sus libros si traduce los términos, pero aquí directamente se va a, se va okay. a hablar de Shen Junipo. And I believe that the Shen of the heart is basically what we call the mind in Western psychology. Y el Shen del corazón es básicamente lo que llamamos la mente en psicología occidental. Including cogni not only cognition and memory, but also emotions. Incluyendo cognición, memoria y emociones. Next. And in, re in fact, it's interesting that these five, in, in Chinese, are often called the five shens. The five shens. Y de hecho, en chino, muchas veces, esos cinco aspectos se llaman los cinco shens. So, uh, when I refer to the shen today, I will mean more, uh, more often than not, I mean the shen of the heart. Y cuando se va a referir hoy al shen, sobre todo se va a referir al shen del corazón. Next. Okay, next. And next. So, in this diagram here, I have the Shen in the middle. And the Shen is responsible for all of that. Thoughts, emotions and feelings. Ahí está el Shen y el Shen es responsable de todo esto, es decir, de los pensamientos, emociones y sentimientos. And the Po is responsible more for feelings, but this will be clearer later on. Y el Po es responsable de los sentimientos, pero veremos eso más adelante. Next. Okay, let's look at the Chinese word for Shen. Vamos a ver lo que quiere decir la palabra China Shen. And as you can probably see, this word, this character is composed of two parts. Esa palabra se compone de dos partes. That one is on the right, and that's on the left. La de la derecha y la de la izquierda. And when the Chinese character has two parts, usually the one on the left is the radical. It's called the radical. Y cuando hay dos, la parte de la izquierda se suele llamar el radical. And the radical gives the word a meaning. Y da un significado a la palabra. By the way, in Chinese language, there are, no one knows how many characters there are, approximately 60,000. And they all boil down to 216 character radicals. There are only 216 radicals, which are, the radical is the basic um, pictograph, which cannot be broken down. Dice que a pesar de que hay muchos caracteres en, en chino, hay muy pocos radicales y los radicales realmente no se pueden romper para formar palabras. Like this can be broken down into two. Pero se puede romperse en dos. So, the part on the left is the radical, is this one. La parte de la izquierda es el radical. And that's a contracted form of that. Y es una forma contraída del de la derecha. So, this gives the meaning to that word. Y eso da sentido a la palabra. And if you look at that... The meaning, influx from heaven, auspicious or inauspicious signs by which the will of heaven is known to mankind, and it also means alter. Puede significar, por ejemplo, el influjo desde el cielo, los auspicios, pero también quiere decir el, la voluntad del cielo. So, basically, this already gives you an idea about the Shen. It's something spiritual, something related to heaven, something pure. Y, es, y eso ya nos da una idea de, de lo que es el Shen, algo espiritual relacionado con el cielo, algo puro. By the way, this heaven here has nothing to do with the Christian heaven. Y este cielo, aunque se traduzca como cielo, no tiene nada que ver con nuestro cielo cristiano. Um, okay. 
Now, the interesting thing in this character is that the right side usually is phonetic. Lo interesante es que la parte derecha suele ser fonética. Usually. So the part on the left tells you something about this word. So when you, supposing you're a Chinese child, you've never seen this before, you know from that that it's something to something spiritual, something supernatural or spiritual or ethereal. Y aunque fueses un, si fueses un niño que nunca hubieses visto esa palabra, solamente con ver la parte de la izquierda, ya sabrías que es algo del cielo, que es algo que tiene que ver con la espiritualidad. And also, if you're a Chinese child, you've never seen this before, if you look at the right part, you know that's going to be pronounced Shen. Y aunque si, si es ese niño que nunca has visto eso antes, ya solamente con mirar la parte de la derecha, sabes que se pronuncia Shen. So that's phonetic. O sea, es la fonética. Because Chinese language is very strange. There is no connection between this word and the sound Shen. Do you know what I mean? It's because they don't have an alphabet. It's a table. It's T-A-B-L-E. There is no alphabet in Chinese. So you have a character like that, and they have a sound for it, but there is no real connection between the two. That's why you have to learn it by heart. And that's why there is a phonetic part that helps you. Que el idioma chino es muy, muy complicado porque no, al no tener alfabeto entonces no, no se van juntando las letras. Entonces hay que aprender de otra forma que aprenderse de memoria las, las palabras. And the other strange thing, if you look in the dictionary under Shen, there probably be 40 or 50 or 60 words called Shen. Y si buscamos en el diccionario habrá como 40 o 50 significados distintos de Shen. And maybe one means the Shen of the heart and the other one means sweet and sour pork or something. Y una de ellas, pues, una de ellas quiere decir el Shen del corazón y otra quiere decir cerro agridulce. But the interesting thing is that the phonetic part sometimes also give, has a meaning. Pero lo interesante es que la parte fonética a veces también tiene un significado. And in the case of the Shen, I think it has a very important meaning because these are the meanings of Shen. Y en el caso del Shen tiene unos significados muy precisos y que ayudan mucho. Yeah, this, they've got this in, in yeah, Spanish, yeah, right? Yeah. Yeah. And notice that to stay, to express, to stretch, to extend. Está diciendo, por ejemplo, dos palabras claves que son prolongar, extender. And also, I would add to this to expand. Expandir también. And that's one of the uh, functions of the Shen that allows us to, ex to stretch outwards, to relate. Y esa es una de las funciones del Shen que nos permite relacionarnos, extendernos hacia afuera. To relate with other people. Relacionarnos con otras personas. Un autistic child, por ejemplo, is lacking in that Shen, extending outwards. Que, por ejemplo, un niño con problemas de autismo tendrá problemas en, en, esa parte, en, en la parte de extensión del Shen, de movimiento de ir hacia afuera. And only the Shen has that. The Shen is our self, the mind, the self. El Shen es el yo, la mente. And it needs to have that function of Shen, extending, expanding, relating. Y necesita esa función de expandirse, de ir hacia afuera. Which also involves having ideas, having projects, plans, life dreams, things like that. También tiene que ver con tener sueños, proyectos, ideas, sueños vitales. They are an expression of uh, the Shen of the heart. Son todos una expresión del Shen del corazón. And in another context, y en otro contexto, Shen is also in psychology um, Related to, not related, but opposed to gui. To? Gui. Gui. Ah, G -U -I. Y, el, el, y el shen también está totalmente opuesto al gui. And shen is, as you know, extend, expansion. It's centrifugal. El shen tiene un movimiento centrífugo. And gui is contraction. Y el gui es contracción. Centripetal. Centripetal. So Shen and Gui are also two code words for these two mental states: um, a state of expansion y, and a state of contraction. Y el Shen y el Gui son como dos códigos para dos estados diferentes de contracción y de expansión. When you're depressed 
you are under the influence of gui. Cuando estás deprimido estás bajo la influencia del gui, contraído, contracción. You can't relate, you can't expand, you can't um, have dreams, plans, ideas. No tienes sueños, planes, enthusiasm, ideas. Enthusiasm. Entusiasmo. When you're in a state of excessive shen, you're manic. Y cuando tienes un sen en, que está en estado excesivo, estás maníaco. But we'll come back to that in a moment. Pero volveremos a ello. Uh, any questions so far on this? It's quite important. ¿Alguna pregunta de esto? <coughs> any... Next one. Uh, next. Okay, no, we'll, uh, ship, we'll skip this. Next. 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 And going back to my translation of the Shen of the Heart as mind, uh, all the sinologists I've read, and I've read a lot of books about, about this by sinologists, not Chinese medicine practitioners, but sinologists. And the heart in Chinese in philosophy is a very big central part of Confucian philosophy. It was the school of Shin. Shin is heart. Mm -hmm. And this is always translated as either as mind, not spirit. Y básicamente, apoyando su traducción de, de Shen como, como mente, eh, en todos los sinólogos, no, no, vamos, no gente que practica la medicina china, sino sinólogos chinos, and coinciden que el, hay una relación Shen es mente. And Shin, X -I -N, is heart. Y Xin es corazón. And that played a huge role in Confucian philosophy. There's a whole neo-Confucian school called the School of the Heart of Shin. Dice que eso creó una gran escuela dentro del del Confucianismo, que es la escuela Xin X I N, que es la escuela del del corazón mente. And in my opinion, the Chinese, the one of the reasons why we put the heart at the top. Remember, the heart is the monarch. Is Confucian because of the Confucian influence, uh, placing so much emphasis on <coughs> Xin, the school of Xin, the heart. Dice que el motivo principal cuando se representan los cinco aspectos psicoemocionales y se pone siempre el, el Shen del corazón en la parte alta, se pone como el emperador es por precisamente por esta influencia next. de esta escuela. Next, next, and next, next. Another. Um, Interesting observation when I was debating, you know, is the Shen the mind or the spirit? And there is a very interesting American book by an American psychiatrist called uh, Touched with Fire. Dice que otras cosas cuando estaba pensando cómo traducir el Shen, si se traducía como mente o como espíritu, y habla de un, de un libro muy importante, de un. Sí, a psychiatrist called Jameson Redfield. And she investigated the lives of hundreds of artists. And among artists that there is this disproportionate incident of bipolar disease. Dice que esta persona estuvo analizando muchos casos y encontró que había muchos artistas que tenían trastorno bipolar. And so it suddenly occurred to me this And when you have a disease like bipolar disease in Chinese medicine, we say the Shen is obstructed. Are you familiar with that? Y sabéis que cuando hay una patología mental, por ejemplo, un trastorno bipolar, se dice que el Shen está obstruido. ¿O suena? ¿Lo habéis escuchado antes? Usually by phlegm. Generalmente por phlegma. You know, if you're depressed, you can be depressed, but the Shen is not obstructed. O sea, you can be depressed, but you're still functioning, you're working. You're married and you have children and you're depressed, but you you're not mad, okay? <laughs> like in bipolar disorder. In, in serious mental illness like bipolar and schizophrenia, the Shen is obstructed. Es decir, que puedes tener una depresión, pero aún así el, el Shen puede seguir funcionando y tienes una vida normal, estás casado, con hijos, vas a tu trabajo, y sin embargo en un trastorno bipolar el Shen está obstruido. If you're anxious, the Shen, I call it unsettled, agitated, but you're not mad. You're still functioning as well. Hace una diferencia también si estás, si tienes ansiedad, estás ansioso, el Shen está inestable. So in bipolar disease and schizophrenia, the Shen is totally obstructed, so there is a loss of a, of a insight, of a sense of self, like some people might think they are Jesus Christ. Mm -hmm. there, there is a loss of insight. 
y sobre todo en patologías mentales serias como el trastorno bipolar, el sen está totalmente obstruido y hay una pérdida de no, no sabes quién eres, puedes incluso pensar que eres Jesucristo. And many artists, uh, had bipolar disease. Y muchos artistas tenían trastornos bipolares. So it suddenly occurred to me, these people, the shen was obstructed, but the mind was obstructed, their spirit was not obstructed because of what they produced. You know what I mean? <laughs> Beethoven was a cantankerous old man uh, whose shen was partially obstructed, partially obstructed. He never had a significant relationship in his life. He didn't have any friends. And he, were, he had an obsessive idea that he was born in 1772. And he, he actually was born in 1770. And he was convinced his birth certificate had been altered, <laughs> that he was the illegitimate si child of the King of Prussia. And he wasn't. <laughs> no one knows why he had this obsession. So he was completely mad. But look at what his spirit produced. So the spirit cannot be obstructed. So this, the shen, when you say the shen is obstructed, is the mind is obstructed, not the spirit. Basica and this is just an example of people who were artists who were hurt bipolar. Y básicamente hace una diferenciación cuando una persona tiene una patología mental es el sen que está obstruido, pero digamos que no es el alma la que está obstruida, porque casi todos los, muchos de los artistas famosos, habla sobre, por ejemplo, con el ejemplo de Beethoven, es decir, tenían el, el sen obstruido y sin embargo hacía una música extraordinaria. Entonces básicamente es el sen mente que está obstruido y no el resto. Next. And these are just more artists, just examples. Back. More people, uh, examples of... And this is another interesting conclusion, which will be interesting when we talk about the Hun. Artistic inspiration comes from the Hun and not the Shen. And that's another reason why your mind may be obstructed, but your Hun is producing that beautiful art. Y otra explicación por la cual los, los artistas siguen produciendo música y arte es porque el Shen se puede obstruir y el Hun es el responsable de la inspiración y, y del arte. Y al no estar obstruido pueden hacer todo. Okay. And the word Shen also in diagnosis, you probably know, means something else. Indicates a state of um, uh, luster. Luster, glittering. Y el, el, normalmente en diagnóstico, cuando hablamos del Shen, eh, hablamos mucho como del, del, del brillo, del reflejo. There's a face with Shen without Shen, the eyes with Shen without Shen. And also the tongue with Shen without Shen. Ojos con brillo, sin brillo, lengua con Shen, sin Shen, a nivel diagnóstico. For example, when a patient comes in, the diagnosis starts from observation, from the moment they come in. How do they walk? Cuando entra un paciente, lo que el diagnóstico empieza nada más entrar en la consulta. De qué manera caminan? And the tone of voice. El tono de la voz. You can tell. Already, you know, the way they say good morning, you can tell a lot about whether it's sh, sh or sh, excess or deficiency. Solamente por cómo dicen buenos días, cómo saludan, puedes saber si hay un exceso o una insuficiencia. And then when they sit down, the first thing I do is look at the eyes. Y cuando se sientan, lo primero que hace Giovanni es mirar a los ojos. To see whether there is shen or no shen. Para saber si hay shen o no hay shen. And no shen means that they are dull. Y no shen quiere decir que están apagados. Um, Yeah, dull, without light. Sin luz, sin brillo. And with Shen means they, are, they have luster, with light. Y con Shen quiere decir que tienen luz, que tienen lustre. And it's a very, very accurate, objective sign, which I've never seen to be wrong. Y es un signo muy preciso que el cual nunca le ha fallado. If the eyes lack Shen, that person has severe, long-standing emotional problems. Si los ojos no tienen Shen, esa persona tiene problemas emocionales de, desde hace tiempo. Ok, next. Ok, the Shen, according to Chinese medicine, comes from the Jing. El Shen, the... según la medicina china, viene del Jing. And that's uh, a very typical thing of Chinese medicine, how the Shen is something ethereal, non-material, comes from the Jing, which is material. Y es algo en medicina china que se dice que el Shen, que es algo muy inmaterial, muy etéreo, viene algo de algo tan material, tan sustancial como es el Jing. And that's already written in the famous chapter 8 of the Ling Shu. It says, life comes about through the Jing. When the two Jing of mother and father unite, they form the Shen. Eso ya viene en el capítulo 8 del Ling Shu, que dice, la vida aparece a través de la esencia. Cuando las esencias del padre y de la madre se unen, forman la mente y esas vienen del Jing. 
Next. So according to Chinese medicine, the Shen is formed a conception. Of course, that's a very, very primordial type of Shen. Entonces el Shen, según la medicina china, se forma en el momento de la, de la concepción del padre y de la madre, pero por supuesto es un Shen muy, prim, muy, muy primerizo, muy primordial. The Shen matures in el Shen madura durante la infancia. And it becomes more or less mature probably around seven. Y suele madurar alrededor de los siete años. So it comes from the jing, so there's an interesting Chinese uh, idea of the connection between material and non-material, jing and shen. Y ahí está la conexión interesante entre material e inmaterial, jing y shen. The two together in Chinese, jing, shen, as you can see, means spirit, mind, consciousness. Y quiere decir esto medicina china, espíritu, mente, conciencia. You see the difficulty in translating Chinese. Y veis la dificultad One de word can mean five or six things. Like Jing Shen means spirit, mind, consciousness. Which one do you choose? Es, es complicado porque una, una sola palabra en chino tiene muchas traducciones. Por ejemplo, Jing Shen puede ser espíritu, mente, conciencia. ¿Cuál de todas eliges? So that's why I've come to the conclusion that it's better not to translate them. Por tanto, just leave it in pinyin in Chinese. Ha llegado a la conclusión que es mejor no traducirlo y dejarlo en pinyin en chino. Next. So these are the three, the so-called three treasures. Estos son los llamados tres tesoros. Jing, Qi, Shen, Jing, and Qi, that's Shen. the most material, the most non-material. Eh, a... Más material, a men, más inmaterial, menos. And they influence each other. The Jing influences the Qi, Qi influences the Shen, and also vice versa. Y los tres influyen uno al otro. El Jing influye al Qi, que influye al Shen, y viceversa también. Next. Next. And those are the characters for Jing Shen. Estos son los caracteres de Jing y de Shen. By the way, how many parts are in this character? ¿Cuántas partes hay en ese carácter? <laughs> Dos. Dos. You're right, it could be three because you can break this down into two. You're right. De la derecha podría ser tres porque se puede partir en dos. But uh, it's basically two, and that one on the left is the um, radical. En de la izquierda es el radical. And that's rice. Y eso es arroz. Okay, next. So the shen is responsible for these things, the shen of the heart. El shen de corazón es responsable de todo eso, del pensamiento, memoria, conciencia. So from the western point of view controls cognition. Cognición bajo punto de vista occidental. But also emotions, our emotional life. Pero también emociones, nuestra vida emocional. And memory. Y memoria. I've gotten read these two because these are very important. The, heart, the shen of the heart is what gives us an insight of who you are and sense of self. Y el, el Shen, a través del insight, nos permite saber quiénes somos a través del Shen. And the sense of self. Un sen, una identidad, un sentido del yo. When you say, I feel angry, who feels angry? Cuando decimos, me, estoy enfadado, ¿quién es yo? ¿Quién es el yo que está enfadado? It's not the Hun. No es el Hun. It's the Shen of the heart. Es so el the Shen, shen of the heart is the self. Es el Shen quien lo identifica. And that is what is lost in serious mental illness. Y eso es lo que se pierde en patologías mentales the, graves. The insight is lost. El autoconocimiento. In, in serious mental illness. En problemas graves. In fact, if, you, if we go back to the example of depression, you may be very depressed, but you know you're depressed. And you go to the doctor to get some drugs. You de know hecho, you're depressed. De hecho, hablamos de la depresión antes, cuando estás deprimido, sabes, eres consciente de que estás deprimido y vas al médico y le pides que te medique. A seriously bipolar person don't think they are ill. Y una persona bipolar, enferma, grave, no sabe que no es consciente de que es enferma. One problem in bipolar people is they don't take their drugs. Y el problema de los bipolares muchas veces es que no toman sus medicamentos. Okay, so the shen is obstructed, that the insight of the shen of the heart is lost. La, la capacidad de insight del, del corazón está perdida. But one important thing I always stress is that the obstruction of the shen comes in different degrees. Y una cosa interesante es que la obstrucción, el hecho de que el Shen esté obstruido, viene en varios niveles. I, es decir, 
different degrees, en varios grados. Up here is severe, complete mental illness. Arriba es una enfermedad total mental. Okay. You think some people think they are Jesus Christ. Hay gente que se piensa que es Jesucristo. But it occurs in different degrees. Pero hay, so, hay, hay muchos grados en medio. You don't have to be completely mad to have a slight obstruction of the shen. No tienes que estar totalmente loco para tener el shen un poco obstruido. It's very common in California. Lo cual es muy común en California. <laughs> But this is very important, you know. You can have a slight obstruction of the shen. You're not mad. Sí, puedes tener una leve obstrucción del shen y no estar loco. Okay. How does it manifest? <coughs> Maybe with some obsessive thoughts, Manifiesta for example. Manifiesta pensamientos obsesivos. Or um, with some slightly manic behavior. Slight. Comportamiento maníaco leve. Not at the level of bipolar. No tanto como en un trastorno bipolar. Okay, but I'll give you other examples of that uh, later. Luego nos dará más ejemplos de ello. And the reason I say that is because when I treat someone on a mental emotional level, I distinguish Shen, weaken, weak, agitated, obstructed. There are three different things. Y a nivel de tratamiento hace una distinción sobre todo de esas tres fases entre el Shen debilitado, el Shen inestable y el Shen obstruido. And this is my own distinction, it's not a traditional Chinese distinction. Y es una cosa específica de Giovanni, no es una distinción china, es una cosa suya. Example, what does Shen weak mean? A simple example, a woman has blood deficiency. Sí, un, un ejemplo claro de el Shen debilitado sería una mujer con una insuficiencia de sangre. And she has all the symptoms of blood deficiency. Con todos los síntomas. Scanty periods, periodos escasos, numbness, tingling, hormigueo, blurred vision, etc., and tiredness, cansancio. But she's also slightly depressed. Pero tiene una leve depresión también. That's a very simple example of Shen being weakened. Es un ejemplo muy sencillo del Shen debilitado. Very easy to treat. Y muy fácil de tratar. Or Shen agitated means what? A person is anxious or has insomnia. Shen agitado es la persona está agitada, tiene insomnio. And the Shen can be agitated for two reasons. Y el Shen se puede agitar por dos motivos. It can be heat. Puede ser calor. O blood yin shu. O insuficiencia de sangre de, de sangre. That can agitate the Shen. So in neither of these two cases... The shen is obstructed. Y en ninguno de los dos casos el shen está obstruido. You're just a little bit depressed here, and here you're anxious. En el segundo caso estás un poco ansioso y en el primero un poco deprimido. When the shen is obstructed, is there is some loss of insight. Cuando el shen está obstruido hay un cierto grado de pérdida de insight, de autoconocimiento. A very good example of that, if we go back to anxiety. Un buen ejemplo si volvemos al caso de la ansiedad. Is the difference between anxiety and panic attacks. La diferencia entre ansiedad y ataques de pánico. Anxiety means anxiety, as you all know. What happens, what distinguishes a panic attack, it's more severe and the person who has a panic attack thinks they are dying. Y Every con, time they think they are dying. Y, eh, con respecto a la ansiedad, cuando una persona tiene un ataque de pánico, realmente la persona siente que se va a morir, que se puede morir en cualquier momento. That means the Shen is slightly obstructed. Eso quiere decir slightly. que el Shen está ligeramente obstruido. So the Shen can be By these three things, by the way, can, can be combined. So y esos tres se pueden combinar. In the example of panic attack, is a combination of Shen agitated and slightly obstructed. En el caso, por ejemplo, de los ataques de pánico, hay una mezcla de Shen inestable y el Shen obstruido. And the Shen can be obstructed usually only by two things, phlegm or blood stasis. Y hay dos cosas que pueden obstruir el Shen, la flema o el estancamiento de sangre. And in fact, the idea that mental illness comes from obstruction of the Shen by phlegm came from Zhu Dan Shi. Y esta idea de, de la mente obstruida por phlegm viene de Zhu Dan Shi. Of the Yuan dynasty. De la dinastía Yuan. Because before that, 
mental illness was due to invasion of gui spirits. Porque antes de ello se pensaba que la enfermedad mental venía por invasión de gui, de espíritus. The, the gui are the spirits of dead persons. El gui son los espíritus de los fallecidos. Which in very ancient times were the main cause of disease. Que antigua, muy antiguamente eran la causa principal de patología, de enfermedad. If you fell ill, it because you were being attacked by gui. Si enfermabas era porque un gui te estaba atacando. And you didn't go and see a doctor, you went to see a shaman. Y no ibas al médico, ibas al chamán. To get rid of the gui. Para with, librarte del gui. With exorcism. Con exorcismos. Okay. And Julia, she was the first one who said mental illness is due to phlegm obstructing the brain, the shen. Y Judan sí fue el primero que habló de, de flema como patología obstruyendo el sen. Rather than the attack of the gui. Más que del ataque del gui. Okay, next. And besides all those things that we've seen in the previous slide, the shen is also responsible for the senses. That's very important to remember in treatment. Y el, el sen, aparte de todo esto, también es responsable de los sentidos. Y es muy importante a nivel de tratamiento. We all know that the liver controls the eyes, that's true. We all know that the kidneys control the ears, Sabemos. but the, she, the heart controls all of them. Y sabemos todos que riñones eh, se abren en los oídos, hígado en los ojos. Sin embargo, el sen controla, es responsable de los cinco. The sight, the eyes, the ears, the nose and the mouth. La visión, vamos, la vista, el olfato, la, el gusto, la boca. So when you, when you have a problem in those senses, don't think only of those organs, eyes, liver, ear, kidneys. Okay? Es decir, cuando haya un problema, una persona tenga un problema en los sentidos, no penséis solamente ojos, hígado, oídos, riñones, pensar también en, en el shen. For example, you can have tinnitus from heart chi not rising to the ears. Por ejemplo, puedes tener tinnitus por el chi de corazón que no asciende hasta los oídos. You can have red eyes from heart fire. Puedes tener ojos rojos por un fuego de corazón. Especially if it's the inner corner of the eye. Especialmente si es el ángulo interno del ojo. Okay, so don't be too rigid in the association liver eyes ears kidneys etc and the heart <coughs> controls all of them y el corazón controla a todos next and by the way going back to the cognition the heart controlling cognition all these chinese words have the heart in them see these four little squiggles here esos cuatro líneas that's, que hay debajo that's the heart eso es corazón in this case see in the other two characters that i showed you the radical was on the left but sometimes the radical is below <laughs> en las palabras que hemos visto antes los radicales estaban a la izquierda sin embargo a veces los radicales están debajo como en estas cuatro palabras and here the radical is that one is the heart so when you corazón. see that it tells you that's something to do with psychology y cuando ves eso, sabes que algo tiene que ver con la mente, con psicología. This means, this is the yi. This means to think, to think. Eso quiere decir pensar. And this means pensiveness. Rumiación, pensamiento. They all have the heart as their radical. Todos tienen la, el corazón como radical. The heart is in charge of memory. El corazón tiene que ver con la memoria. But together with spleen and kidneys. Junto con el bazo y los riñones. That's why I put shen, yi and jiu together. Por eso ha puesto shen, yi y jiu juntos antes. From the point of view of memory, there is a very close uh, overlap between, among those three. Y eh, en el tema de la memoria se solapan los tres. Next. Next. Uh, consciousness means two things. When you say that heart controls consciousness, one is this. When you faint, the shen of the heart is disabled. Cuando se dice que el corazón, el shen, controla la conciencia, eh, hay que distinguir dos cosas. La primera es como en la foto, cuando una persona se marea, pierdes la conciencia. Also when you're asleep, o cuando estás durmiendo también. The shen is partially disabled. It's kind of at rest. El shen está descansando, está desenchufado parcialmente. So the heart controls consciousness in that sense. Por lo tanto, el corazón controla la conciencia en ese sentido. For example, if someone has petit mal, you need to treat the shen of the heart. Por ejemplo, si alguien tiene petimal, debes tratar el shen del corazón. But the heart controls the consciousness in another sense, in the sense of self. The consciousness of self. Pero también controla eh, la conciencia en el sentido del yo. The sense of self, the sense of I. El yo, de identidad. Which is probably its most important function. Lo cual es la, probablemente su función más importante. Next. Um, 
No, we won't talk. We'll talk about this maybe when we talk about Po. Next. Crucially, also extremely important, as we all know, the heart is responsible for our emotional life. Fundamentalmente, el corazón es responsable de nuestra vida emocional. Or at least of the cognitive part of emotion. O al menos de la parte cognitiva de las emociones. You know, emotions. If you look at Western psychology, there's a, a big debate: what is an emotion? En psicología occidental hay un gran debate sobre lo que es una lo que es una emoción. And most people now agree that there is a cognitive part to an emotion. One is a feeling part. What does it mean? If you are something scares you, right? You see something that is frightening. Your heart rate goes up, and you sweat, and maybe your blood pressure goes up. Those are all things that happen automatically to sí, your body. That's hay, the feeling. Hay un automatismo, es decir, si ves algo que te asusta, enseguida tu presión sanguínea va a subir, tu corazón va a empezar a latir más rápido, vas a empezar a sudar. And that's the feeling which actually affects the po. Y eso afecta al po. The po is the physical soul which is affected by all emotions. Es el alma because física. Because it's the body, basically. Que se afecta por todas las emociones porque es, es el cuerpo físico, prácticamente. And every emotion affects the body. Las emociones afectan al cuerpo. But when you think, I feel scared, then it's the cogn cognitive part of the emotion. Pero cuando mete ese pensamiento de yo estoy asustado, ya es la parte cognitiva de las emociones. And who is that I? Is the shen of the heart. ¿Y quién es ese yo? Es el shen del corazón, que está asustado. Not the hun. The hun doesn't have... It's only the heart that has the shen, and only the shen has the cognition. Solamente el shen del corazón, no el hun, tiene esa parte cognitiva. Okay, so for that reason, for that reason, all emotions... Next. All emotions affect the heart. Y por ese motivo todas las emociones afectan al corazón. This is only a short list of emotions. There are more than that. Lista muy corta. It's just an example. Es un ejemplo. Hay muchas más. Uh, all these arrows go to the heart because the heart is the eye that knows. I feel angry. I feel fearful. I feel worried. I feel sad. Y siempre que decimos tengo miedo, tengo preocupación, es todo el corazón. And, that's, and I've got this dotted line because each emotion also affects another organ. Y como sabéis, luego está puesto con puntitos porque cada emoción afecta a un órgano específico, a sí mismo. So, anger affects the liver and the heart. Por lo tanto, el enfado afecta al hígado y también al corazón. Sadness affects the lungs and the heart. Tristeza a los pulmones y corazón. Etc. Etc. That's why a red tip of the heart is so common. Y por eso una punta roja en la lengua es tan común. It's not usually from excess joy. Y no suele ser por un exceso de alegría. <laughs> It can be from any emotion. Puede ser de cualquier por cualquier emoción. Anger, sadness, grief, fear, tristeza, miedo, shame, guilt, ira, preocupación, and shame and guilt. Y oh, yeah. culpa. culpa y vergüenza. And in fact there is uh, one book or one particular book from about 1800 who says this very very clearly. He, the book says anger affects the liver, but the liver doesn't know it. <laughs> the heart knows it. So it affects the liver and heart. Y hay un libro de siglo XVIII que ya lo decía, decía el enfado, la ira afecta al hígado, sin embargo el hígado no lo sabe. Es el corazón quien lo sabe. Sadness affects the lungs, but the lungs don't know it. The heart afecta, knows it, etc. La, la tristeza afecta al pulmón, pero el pulmón no lo sabe. Es el corazón quien lo sabe. Uh, I don't know if you can see it. That's a very good example of red tip of the heart. Ese es un buen ejemplo de una punta roja. Red tip of the tongue, I mean. Punta roja de la lengua. Uh, that tip is the the color of the tip is very clear in that picture, because it's different than the rest of the tongue. It's bright red. Es muy claro porque es, es un color distinto del resto de la lengua. And also the tip is a little bit swollen. Y la punta está también un pelín hinchada. And this is another sign that uh, I've never seen it to be wrong. Y es otro signo que nunca ha fallado. If the tongue has a red tip like that, that person definitely has long-standing severe emotional problems. Si la punta de la lengua está roja, esa persona siempre tiene problemas emocionales de tiempo atrás. But it doesn't tell you which emotion. Pero no te dice qué emoción. Next. And as we will see when we talk about the Po, actually we'll look at this when we talk about the Po. Next. 
next, next. Okay, you can next, next. Uh, can you go back for a moment? These are all quotations uh, that show how the, the heart influences others, uh, the sense organs. Esos son todos citas de las preguntas sencillas que indican cómo el corazón influencia los, For example, los look at sentidos. This. Excessive use of the eyes injures blood, i.e. the heart. Uso excesivo de los ojos trastorna, perjudica la sangre, la sangre de corazón en este caso. Look at this one. <coughs> Sight is a manifestation of the activity of the shen. La vista es una manifestación de la actividad del shen. Look at this. The eyes an orifice of the liver, but a function of the heart. El ojo es un orificio del hígado, pero una función del corazón. Etc. Etc. For all the other organs. Y etc. Para todos los órganos. Uh, for the other senses. Para los sentidos. Next. Hearing, smelling, and tasting. Es eso es el next. Eh, olfato, gusto y tacto. And finally, the shen of the heart performs the very important function of coordinating and integrating the other four. Y finalmente, el shen del corazón realiza una función muy importante que es la de coordinar e integrar los cuatro otros aspectos. And it is in this sense that the heart is the emperor. Y es en este sentido que el corazón es el emperador. Which, by the way, is a very Confucian legalist idea. Que es una idea, dicho sea de paso, muy not, confucionista, muy legalista. Not Taoist. Not nada para nada Taoista. I don't know if you have you heard of the legalist school. I said uh, the heart as emperor. Habéis oído hablar de la escuela legalista o el corazón como emperador. Idea. No sé, que, no, ah, no me oís a mí. Me subís un poco el, el micro, por favor. They, they can't hear me. The they can't hear you. No, I mean, we're, we're raising the, the mic. The legalist school in Chinese was called Fajia. La escuela legalista se llamaba Kuaya en chino. And the main philosopher was Han Feizer. Ese era su mayor filósofo. About 300 BC. En el 300 antes de Cristo. And those were amazing times in China. All the major philosophies of China come from those times. Y todas las filosofías importantes chinas vienen de ese de esos tiempos, de esas épocas. The Taoist, the Confucianist, and the Legalist. Taoístas, confucionistas y legalistas. <coughs> And the legacy school basically is a school that, because the debate was, is human nature good or bad? El debate era si la naturaleza humana es buena o, buena o mala. And the Confucianists said that the human nature is good. Los confucionistas decían que la naturaleza humana es buena. And all you need to do is to educate it. Y que solo necesitas educarla. Not punish it. Y no castigarla. Uh, the legalists said, no, human nature is bad. And the only way to control people is with strict laws and harsh punishments. Los legalistas decían todo lo contrario, que la naturaleza humana es mala y que solamente lo puedes controlar controlando a la gente con castigos y con leyes. Which is what they did. Y es lo que hicieron. Uh, the first emperor of China was a follower of the, this philosophy. Y el primer emperador de China era un seguidor de esta filosofía. Qin Shi Huang Ti. He ruled a very short time, from 221 to 206 BC. And he was the um, advocate of this philosophy. And the idea of the emperor, the heart being the emperor, and then the, the 11, 11 organs are the ministers, as I said, is very either Confucian or legalist. Not, nothing to do with Taoism. Y la idea del emperador, del corazón como emperador y, y los once órganos restantes como súbditos es eh, legalista, no, no es para nada taoísta. Ok, next. So the shen of the heart <coughs> coordinates the other four. El shen del corazón coordina las cuatro otras. Cognition, of course, emotional life, the five senses and the sense of self. Cognición, vida emocional, los cinco sentidos y el sentido de identidad. Next. So these are the functions of the chi uh, of the shen of the heart. Esas son las funciones del shen del corazón, which you have in your handout, right? Que ahí tenéis, los tenéis todas en los apuntes esas. And I put in red the, the ones that are particularly important. Y en rojo están las importantes. The consciousness, the insight, and this shen. You remember the shen 
as extending, stretching, expanding, relating. Conciencia, insight y sen como expansión, extensión, proyectar hacia afuera. Next. 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 So these five shens, the shen, hun, yi, po, and je, are mentioned very early. They're already in the su wen. Ya en el su wen se mencionaban las, la, los cinco aspectos. This is in English, but I usually, as I said, I don't translate it when I lecture. So this is the, this is the very first mention of these things. Es la primera mención de The esas. heart houses the shen, the lungs houses the po, liver houses the hun, the spleen houses the yi. And the kidneys house the je. Es el corazón, almacena la mente, los pulmones, el, el po, y etc. Next. Next. So, this is a diagram I made kind of to summarize. As you can see, I've got Shen and Yi together. Ahí están el Shen y el Yi juntos, ahí resume todo. Because I think that the Yi is like a sub-aspect of the Shen. El Yi es como un subaspecto del Shen. The journey is down there because of the kidneys. El yo está ahí abajo por los riñones. But I have this dotted line because it goes also together with those two. Pero vuelve hacia los otros dos. Está relacionado con los otros dos. And Hun and Po are separate. Y Hun y Po están separados. The Hun is related to Shen. El Hun se relaciona con el Shen. And we're going to talk about that. And the Po is related to Qi and Jing. Y el Po con el Qi y Jin. Next. 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 <coughs> Next. 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 These are uh, what I mentioned on the blackboard earlier. Eso es lo que hemos hablado antes de los tres estados. Next. Okay. Next. Yeah, you can read this. It's basically, this repeats what I just uh, Mentioned earlier. Esto repite lo que lo que ha explicado en la pizarra antes. When the shen is obstructed, you have a loss of insight. Cuando el shen está obstruido hay una pérdida de insight. And only three things can obstruct the shen. Y solo tres cosas pueden obstruir el shen. But this one, chi stagnation, only if it's very severe. Y el estancamiento de chi solamente si es muy severo, si es muy severo. Primarily grave. is phlegm. Principalmente es phlegma siempre. Next. This is the Shen unsettled. Many things can cause Shen to be agitated, as you can see here. Eso es el Shen agitado. Hay muchas cosas que pueden agitar el Shen. Either a fullness, una plenitud, or a deficiency of blood and yin, o una insuficiencia de sangre y de yin. Next. Uh, next. And this is the Shen weakened. Y ese es el Shen debilitado. Qi, yang, blood, yin deficiency. Qi, yang, insuficiencia de sangre. Next. Okay, let's talk about the yi. Then, any questions so far? Hay preguntas. Alguna pregunta? So, yes, there is a question down there. No, it's not. No, it's a misconception. I wonder is well. First of all, I did not mention the Dao school because it's mentioned a lot. So I was just mentioning the things that are probably different than what you've heard. But the Taoist school is not the beginning of Chinese medicine. La escuela taoista no es para nada el principio de de la medicina china. And the Taoist school actually doesn't even talk about yin and yang. I think that if you read the Tao Te Ching, yin and yang is mentioned only once. De hecho, casi no, vamos, no hablan del en el Tao Te Ching solamente se menciona creo una vez. El concept of yin yang is very ancient and it goes back to the I Ching. El concepto del yin y yang es muy antiguo y, y se remonta al I Ching. The broken line and unbroken line. Línea partida y línea entera. And that's the Zhou dynasty. Y eso es la dinastía Zhou. And that's before Taoism. Antes del Taoísmo. So the concept of yin and yang yeah, is basic and it's very very ancient. Por tanto, el concepto de yin y yang es muy antiguo y muy básico. And it's before Taoism. Antes, mucho antes del Taoísmo. I'm not saying that Taoism did not have an influence in Chinese medicine. Of course it does. Y que no está diciendo que no tuvo el Taoísmo no tuvo una influencia en la medicina china que por supuesto tuvo. All I'm saying is that there is another influence which is never discussed. Lo único que dice es que hay otra, otras influencias, otra influencia de las cuales nunca se habla. 
Do you know Unschuld? Have you read Unschuld books? Okay, so Paul Unschuld. Unschuld. He says that the Neijing has nothing to do with Taoism. Dice que el Neijing no tiene nada que ver con el Taoísmo. I don't agree with him, but sí. he's a great sinologist. He knows much more than I do about the history of Chinese philosophy, and so I respect him, highly respect him. Dice que no está de acuerdo con ello, pero como es una persona que sabe mucho en esa materia, pues le respeta y le, en cierto modo le hace caso. But he says that he even says the Neijing has nothing to do with Taoism. I don't agree with it, but uh, a lot of the, the idea of the heart being the emperor and the other ministers has nothing to do with Taoism. Pero la idea del corazón como el emperador y los otros órganos como, minist como ministros no tiene nada que ver con el Taoísmo. Confucianista or legalist. Confucianista o legalista. Also, many of the things that we consider, that's why I had that picture of the Gothic cathedral. Y por eso tenía esa foto de la catedral gótica al principio. That structure is actually uh, constructed by neo-Confucianist philosophers of the Song dynasty. They put it all together in a very nice structure. Dice que la estructura la hicieron los, los neolegalistas que lo, lo, lo hicieron un molde de, de, de todas las cosas. So los yeah, I agree. Yin and Yang is the basis of Chinese medicine, but it's not necessarily Taoist. It's older than y, Taoism. Y Yin Yang sí es cierto que es la base de la medicina china y sin embargo eh, eh, es mucho más antiguo que el Taoísmo. And you know, a lot of the uh, the ideas we have on Qi and Yin and Yang, the idea that Qi when it's condensed is Yin. And when it's dispersed, it's yang. You know that. Y todas las ideas, por ejemplo, el chi cuando está muy condensado es yin y cuando se esparce, cuando está muy suelto, se dice que es yang. Which is very important in medicine. Que es muy importante en medicina. If you have a mass, if you have a cyst in the ovary, tienes un quiste en los ovarios, una masa. It's an accumulation of yin. Hay una acumulación de yin. And chi, and is an accumulation of chi. Chi is accumulating instead of being a gas. Chi is like a gas. El chi se acumula. El chi es como un gas. So when it's a gas, it's yang. When it accumulates and as a fluid, it's yin. Y cuando se acumula como un fluido es yin. Sin embargo, cuando se, cuando es volátil como un gas es yang. Most of these ideas were developed by Zhang Zai. Y la mayoría de esas ideas fueron desarrolladas por Zhang Zai. A, a, a Confucian philosopher of the Song dynasty. Un eh, filósofo confucianista de la dinastía Song. Anyway, that's why I had that picture bueno. of the Gothic cathedral. Chinese medicine is not the Gothic cathedral. Y por eso había esa foto la catedral gótica, la cual la medicina china no es como una catedral gótica. Okay. Yes, one more. Yes. Sí. Yes. Uh, <coughs> And a normal mental state goes through a natural polarity of Shen and Gui. It's okay to go to a Gui stage. You don't have to be always on the Shen expansive stage. Our, our mental life goes through that under normal conditions. Dice que es, es bueno fluctuar, no siempre estar en Shen. Pasar de Shen a Gui es normal. Un día estamos hacia afuera y otro día estamos hacia adentro. Yeah. When you are in a constant state of Shen, you're manic. Cuando estás totalmente en Shen, siempre en un estado de Shen, estás maníaco. If you're in a constant state of Gui, you're depressed. Y si estás siempre en un estado constante de Gui, estás deprimido. But uh, I want to stress, in this context, in this context, Shen and Gui are two code words. Pero Shen y Gui son dos palabras código, palabras clave. Because Gui has many other meanings. In... Gui is also, Gui is also part, by the way, is also part of Chinese manners. It's a part that... Uh, Unschuld criticizes us for conveniently ignoring it. Y, y el Wii es una parte muy importante y la cual el Paul Onsol, el autor del cual ha hablado antes, nos critica por ignorarla prácticamente. He says we sanitize Chinese medicine. We make it also beautiful. Dice que, que hacemos que la medicina china sea bonita y parezca bonita. La saneamos un poco. Uh, a big part of Chinese medicine is the belief in Gui and exorcism. Y una gran parte de la medicina china es la creencia en el Gui y en los exorcismos. All the greatest Chinese doctors, Sun Tzu Miao, Li Shijian, they were herbalists and they might give a patient a herbal decoction, but at the same time, they did an exorcism to chase out the evil Gui. 
just sí. to make sure it would work, the two together. Tengo muchos médicos famosos, entre ellos un simiao, aparte de ser grandes fitoterapeutas, aparte de dar fórmulas herbales a los pacientes, les hacían exorcismos también para asegurarse que el espíritu dejaba el, el, el paciente. The gui. El gui. Yeah, the, the... And, and this belief in Gui is alive even now. Y esa creencia sigue viva hoy en día. Even now, after 60 years of Marxism Leninism. Tras 60 años de Leninismo y de Marxismo. You know, even now in China, if you die as a young man dies unmarried, and it's a disaster. Dice, aún a día de hoy, si un joven se muere sin casarse, es un gran desastre. Porque no tiene mujer que lo cuide en la otra vida. Because they believe in the afterlife. Porque creen en la vida de después. El hun goes on living, and the gui goes on living. El hun sigue viviendo y el gui sigue viviendo. And the family looks, goes around, the, looking for a young woman who died recently to get her body, to put it in his grave. Y la familia del fallecido busca el cuerpo de una mujer joven que haya fallecido hace poco, hace poco para enterrarlos juntos. Para poner el cuerpo de la mujer con el del hombre. This belief in Gui and Hun is still alive uh, after 60 years of Marxism-Leninism. Por lo tanto, la creencia en el en el Hun y en el Gui sigue viva tras a pesar de 60 años de Marxismo. And I heard recently also it's very much part, very much alive and part of uh, Korean culture. Y también que acaba de escuchar Giovanni es parte de la cultura coreana también. Sí. Yes. <coughs> That is what Unschul calls demonic medicine. Eso es lo que Paul Unschul se refiere como medicina demónica. Diseases were due to invasion of evil spirits and the treatment was exorcism. Las enfermedades eran por invasiones de espíritus malignos y el tratamiento era un exorcismo. And this gui were even specialized. There were gynecological gui, ear, nose and throat gui. Y había guis especializados. Había algunos para ginecología, otros para trastornos eh, del olfato, del oído. Yes. No, no, no. Es un diferente gui. That's how Chinese language works. If you look in the dictionary, you can find 100 gui. Yeah, es un diferente gui. Gui, pita, gui there means uh, restoring. Gui quiere decir restaurar en esa fórmula. Tonifying, restoring. Tonificar. Yeah. Okay, let's talk about the yi. El yi. I consider that a sub-aspect of the shen. Es un sub-aspecto del shen. Uh, that's the character. Notice, notice it has the heart below. That's the radical. Tiene la radical de corazón una vez más debajo. And literally means idea. Y literalmente quiere decir idea. So the yi resides in the spleen Reside en el bazo, en el bazo, and is responsible for things that are similar to the shen. Y es responsable de cosas, en cierto modo, parecidas a las del shen. See, thinking, Pensar, memorizing, memorizar, ideas, ideas, but more also with concentration. Pero más con concentración. And focusing. Y enfoque. But there is a lot of overlap between the function of the shen and yi. Pero hay mucho solapamiento entre las funciones del shen y del yi. Okay, next. <coughs> so the spleen is the yi of the spleen is responsible for memory, more in the sense of what we call explicit memory in Western psychology. Y el yi del bazo es responsable de la memoria, pero más de la memoria explícita en, en psicología occidental. Cuando estudiamos, memorizamos. Memorizing things, concentrating, concentración, focusing, enfoque. For example, in uh, attention deficit disorder (ADD), the yi is weak. Por ejemplo, en el trastorno del déficit de atención, el yi está débil. And of course, also the shen. Is y por tanto weak. también el, y por supuesto el shen también. But the yi especially, the inability to concentrate. Pero el yi especialmente la la inhabilidad, el, el, el no poder concentrarse, el no poder enfocarse. And notice how these three are connected, Shen Yi and Zhe. Shen Yi y Zhe están conectados. Notice the famous chapter 8 of the Ling Shu says the heart function of recollecting is the yi. La, la función del, del, del corazón 
de recabar se llama intelecto. So you see the overlap between the two. Entonces, se solapan las dos. And then it goes on. First it says that, and then it goes on by saying the storing of the yi is called je. Y luego dice el almacenamiento de datos se llama je. So you see shen yi je how they overlap. Shen yi je se solapan. And that's why I put those three in my diagrams. I put those three together. Hun and Po, as we will see very soon, are different. Y por eso pone los tres juntos y como veremos ahora a continuación, Shen y Hun son distintos. Next. Ah, that's why I do that. So these three are overlapping. Although in my diagrams I usually make the Shen bigger. This should, the circle of the Shen should be bigger. El círculo de Shen debería ser un poquito más grande. Like in here. Como eso. <coughs> and the Yi... Is responsible for explicit memory. Y el G es responsable de la memoria explícita. Together with the je. Junto con el je. Explicit memory means memorizing things. Memoria explícita quiere decir memorizar cosas. Remembering phone numbers, names, and also remembering past events. Nombres, teléfonos y eventos pasados. And studying, etc. Estudiar. That's called explicit memory, which in Western psychology depends on the hippocampus. Eso tiene que ver emoción occidental con el hipocampo y... Mm. I've moved this thing. Bueno. Okay. The Shen is responsible also for the explicit memory, but especially also implicit memory. Y el Shen es responsable de la memoria explícita, pero también de la memoria implícita. The next one. Implicit memory... Is the memory of is what we would call in colloquial English muscle memory. Implícito es lo que llamamos en lenguaje coloquial la memoria muscular. To do with skills. Que tiene, tiene lo que tiene que ver con las habilidades like de uno. Knitting. Por ejemplo, coser, tejer. If you know how to knit, 20 years later you still know how to knit. Si sabes tejer, 20 años después sigues sabiendo tejer. Or riding a bicycle. O montar en bici. Or strumming a guitar. O tocar la guitarra. That's a different type of memory. It's called implicit memory. Esa es la memoria implícita. Which in Western psychology depends on the basal ganglia. Que tiene que ver con los ganglios basales en medicina occidental. And I relate that to the Shen. Y él lo relaciona con el Shen. Next. 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 So, in uh, pathological conditions, the Yi of the spleen... The focusing of the spleen can become obsessive. Y a veces en patología el G del bazo puede volverse obsesivo. Uh, that's why when you get obsessive thoughts. Y eso es cuando tienes pensamientos obsesivos. And that's when that happens. I use points which affect the spleen. Y cuando pasa eso utiliza puntos que tienen una influencia sobre el bazo. And this one, bladder 49, is de called. 49. Is called Yi She. Yi She. It's next to bladder 20. Está al lado de vejiga 20, por fuera de vejiga 20. Okay, next. J of the kidneys. J de los riñones. It's a very good example of how the Chinese language works. Es, it's very difficult to translate. Es muy difícil de traducir y es un perfecto ejemplo de cómo funciona el idioma chino. Because you could translate it as willpower. Lo puedes traducir como fuerza de voluntad. Which is good. It's it's a possible translation of it. Que es posible, cual es posible. But then, J is also memory. So if, if you translate it as willpower, and then you go and translate something from the Neijing, where the J is clearly memory, then it doesn't work the translation. Pero también quiere decir memoria. Entonces si lo traduces como fuerza voluntad y lees el Neijing, es un poco confuso. So it's both. From one point of view, it's the memory, as we've seen in that uh, quotation from the Ling Shu. Por tanto, como decía en la cita de Ling Shu, por un lado es la memoria. And it's explicit memory, and more kind of memory of events. Memoria de explícita, pero sobre todo memoria de eventos. That's why that. Tang, Tang Zhong Hai says, the je is the yi with the capacity for storing. Por eso dice Tang Zhong Hai, el je es, la mem es the yi. El, el yi con, una capacidad, con la capacidad de almacenar datos. So from that point of view, it's memory and of course there's also a very clear relationship with the kidneys and the sea of marrow. Por lo tanto, tiene una relación directa con los riñones y con el mar de la médula. You remember this, the kidneys nourishes the sea of marrow. 
which goes up the spine and the brain. The brain is the sea of marrow. Los riñones nutren la médula, que nutren el mar de la médula, que es el cerebro. So that's the je. Y eso es el je. Next. But another next, another meaning of je is willpower. Otro significado de je es fuerza de voluntad. If you go back for a moment, yeah. <coughs> if you look at this, uh, Meng Zhe, Meng Zhe uh, some, uh, talked about je, and some sinologists say that it could be translated as will or intention. Y Meng Zhe lo, lo introdujo el término y se puede traducir como intención. O como, o como deseo, pero no, no en el sentido de deseo. voluntad. Voluntad. Y Meng Zhe, by the way, was one of the great uh, Confucian philosophers. Este fue uno de los grandes filósofos confucionistas. Of the warring states period, around 300 BC. De la época de los periodos combatientes, el 300 antes de Cristo. And he was a strong advocate of the idea that human nature is good. Y él era un gran defensor de la idea de que la naturaleza humana era buena, era benigna. That's why the Confucianists did not believe in punishing people. Y por eso los confucionistas no creían en el castigo de la gente. But in reeducating. Pero en la reeducación. And basically, in my opinion, Chinese society is Confucian even now. Entonces, it's, not, la... it's not communist. La sociedad actual china es confucionista y no comunista. Confucianism took over after Qin Shi Huang Ti in the Han Dynasty. Confucianism took over. El, confucio, el, el, el confucianismo fue el, 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 el gran ganador. And it became established as the official philosophy of China. Y se estableció como la filosofía oficial china. With up and, up and downs. Con vaivenes. Uh, and it became really completely firmly established in the Song dynasty. Pero se estableció finalmente en la dinastía Song, which went from 960 to 1260 to 1279. To 1279. Hasta el 1269. Okay, next. So, more interestingly, clinically interesting is the quality of the je as willpower, drive, determination, enthusiasm, motivation. All those things. El yo, esto, esto, determinación, eh, un solo objetivo, deseo de hacer cosas, impulso, entusiasmo, motivación. All the things which are lacking in depression. Todas las cosas que faltan cuando hay una depresión. So in depression, I always tonify the yo. Por lo tanto, en depresión siempre tonifica el yo. Whether there is a kidney deficiency or not. Haya o no haya insuficiencia de riñón. And I use blood 23 and blood 52. Con vejiga 23 y vejiga 52. Blood 52 is called Jersha. Vejiga 52 se llama Jersha. The room of Je. La habitación del Je. Okay, so that, the lack of those things in red is a, a, a strong feature of depression. Y la ausencia de alguna de las palabras en rojo es una importante característica de la depresión. Next. 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 So, there must be a relationship between Shen and Je. Entonces tiene que haber una relación entre el Shen y el Je. And that's a very interesting relationship. Y es una relación muy interesante. Because it's the relationship between heart and uh, between heart and kidneys and fire and water. Pues la relación entre corazón y riñones y fuego y agua. We see that in practice a lot. Y se ve eso en la práctica clínica mucho. So, these are the five elements. Los cinco elementos. Forget about the five elements where the water overcomes fire. Y hay que olvidaros de los cinco elementos cuando el agua domina al fuego. But fire and water like that. Pero fuego y agua de esa manera. With two arrows. They communicate with each other, nourish each other. Comunican y se nutren mutuamente. And uh, <coughs> it's an essential relationship in many uh, parts of, of our of physiology. Y es una relación esencial en muchos aspectos de la fisiología. In mental, emotional, like that. En, en partes mentales y emocionales. As we just said. Como acabamos de decir. There should be... Um, 
a mutual relationship between the two. Debe haber una relación mutua entre ambas. The je should be strong. El je debería ser fuerte. But not too strong. The shen needs to control it a little bit. Pero no demasiado, porque el shen necesita controlarlo un poquito. You can see that in little children, two year old, two or three years old children. Y se ven niños de dos, tres años. The je is very strong, but the shen is immature. Donde el je es muy fuerte, pero el shen todavía es inmaduro. And they always say no. Y siempre dicen no. Whatever you want, they always say no. <laughs> So, when you want a, a three-year-old to do something, you have to say the opposite. Y cuando quieres que un niño de tres años haga algo, le tienes que decir lo opuesto. If you want to go out, you have to say, do you want to stay at home? Si quieres, and he says no. <laughs> si quieres salir, le dices, quieres quedarte en casa, te dirá que no. Okay. <laughs> so, when the jo is too strong and the shen is not controlling it, y cuando el jo está demasiado fuerte y el shen no lo controla, the, the willpower becomes recklessness. La fuerza de voluntad se vuelve loca. Taking risks. Recklessness. Restlessness. Reckless. A recklessness. Se vuelve... Reckless. 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 Anxious. Uh, no, no, reckless no, no, is no. Uh, taking risks. Well, well, well. Vale, em, em, empieza a tomar riesgos. Se vuelve de, de, demasiado... Osada. Demasiado osada. The way the Italians drive. Es como conducen los italianos. <laughs> is reckless. Frana yeah. Frenética. Yeah. So there should be a relationship between Shen and Hun. They have to control each other. Shen and Hun se tienen que controlar. No, sorry, not Shen and Hun. Shen and Je. Shen and Je. And you see this also in gynecology. Y se ve en ginecología también. Very important. The heart plays a role in the menstrual function, as we will see tomorrow. Y el corazón juega un papel en la función menstrual, como veremos mañana. And you see in the sexual life. The heart goes down to the genital system in the sexual life as well. Y el corazón baja hasta el sistema genital. For example, it plays a role in erection in men. Por ejemplo, en la erección en hombres. So uh, next. So that's what we said earlier. On the right side there, that's what I just had on the board. When the joy is excessive and the shen is not controlling it. Is recklessness. Cuando el yo está excesivo y el ser no lo controla, hay frenetismo. O when the yo is weak and maybe the shen is controlling it too much, o as el, it happens in England. O cuando el yo está débil y el shen quizás lo controla en, en exceso, lo cual lo que sucede en Inglaterra. There is lack of drive, timidity. De timidez, falta de fearful. motivación, algo de miedo. Okay, next, next, next. Yeah, next. We don't need all that. Next. Next. I just want to say something briefly about this. Can you go back for a moment? Back. Back. If you are interested in this, there are two very interesting uh, neurophysiologists that, dos neurofisiologistas muy, fisiólogos muy interesantes it's interesting for us to read at least i found them very interesting que es bueno que leamos one is le du i le. don't know if it's translated in spanish they might be translated in spanish i don't know one is le du le du uno de ellos it's a french name but it's american the no. other one is damasio y damasio very interesting especially damasio from because they talk about emotions Hablan de las emociones. But one interesting thing is memory, and we talked about memory, remembering numbers, studying, remembering events. But memory is more than that. Right. Memory is next. La memoria es next. más que recordar. Next. No. It's part of our sense of self. Es parte de nuestro sentido de identidad. We can't function without short-term memory, long-term memory, and working memory. No podemos funcionar sin la memoria a corto o largo plazo y la memoria trabajando. You see that thing in yellow there, HM? Eso, ver el caso de HM. HM is a famous uh, American man uh, who went down in the history of psychiatry with his initials to preserve his identity, to preserve his uh, privacy. privacy. 
fue un, un psiquiatra americano que eh, mantuvo siempre sus iniciales para preservar su intimidad. And he had an operation in the brain because he had dreadful, terrible seizures, y like 30 or 40 days. Tenía muchos espasmos, 30 o 40 al día, y tuvo una operación de cerebro. And he lost his memory. Y perdió su memoria. And this is in the 50s and the 60s. And he remembered the part of his childhood, but he had no short-term memory. Y recordaba su niñez, su infancia, pero no tenía memoria a corto plazo. So he can meet a person, and the person leaves the room, comes back five minutes later, and he wouldn't remember who that person is. Cuando alguien está en esta habitación, la persona se va cinco y cuando vuelve cinco minutos después ya no recordaba esa persona. And basically, this man, he was a very nice man. He could not function. He, he lived with his parents all his life. When his parents died, he lived in a home. You can't. From memory is a part of ourself. It's so when we say Shen Yi and Zhou control memory. It's not only in the sense of remembering things, but also in this sense. It's an essential part of our sense of self. Entonces, el, el ser no solamente en, en, el, de, en los recuerdos, en recordar, sino en, en, en nuestras funciones vitales para poder funcionar día a día. Ok, next. Next. These are the points to, to stimulate memory through the heart. Puntos para estimular la memoria a través del the corazón. Shen, the Zhen Yi. Shen Yi. And also I use the Dumai because of the Sea of Maro. Utiliza el Dumai porque es el mar de they, la medula. They've got this, have they? Yeah, yeah, they do have everything. They've got that, yeah. yeah. Todo lo, lo tenéis todo en los apuntes. Tal, yo creo que está un poco distinto de cómo está aquí el orden, pero lo, ten, lo tenéis todo en los apuntes. Okay, next. Next. These are the points on the outer bladder line. Son los puntos de la rama externa de vejiga. La que Outside está tres the back shoe points. These are actually from the bottom up. Desde arriba, desde abajo hacia arriba. So that's with bladder 23. Ve vejiga, junto con vejiga 23, va vejiga 52. Bladder 20, spleen. Vejiga 20, que se asocia con vejiga 20, 49. Bladder 18, liver. Vejiga 18, con 47. Bladder 15. Vejiga 15, con vejiga 44. And bladder 13, lungs. Y vejiga 13, los pulmones, con vejiga 42. And if you look at the names of this, they Vemos clearly nombres. influence Zhe, Yi, Hun, Shen, and Po. Ahí tenéis los nombres. Yi, Shi, Hun, Shen, Po. As I said earlier, I use bladder 52 to stimulate the J. Y utiliza vejiga 52 para estimular el J. In a person who's depressed. En alguien con depresión. O bladder 49 for the Y uh, in obsessive thoughts. O vejiga 49 para estimular el Y con pensamientos obsesivos. And I use this a lot, bladder 47 to stimulate the movement of the hun we'll see in a moment what that means y vejiga 47 para estimular el movimiento del hun que veremos en un ratín next i think it's finished okay. we can talk about the hun we talked about shen yi and zhe together and i said twice at least hun and po we have it separate because they have a separate independent existence sí. hablamos de hun y po por separado porque tienen una existencia por sí solos. Okay, so if you look at the character for Hun, el carácter de Hun, you're now experts. Ya que sois expertos. How, how many how many elements are there? How many parts? ¿Cuántas partes hay ahí? Two. Yeah. And which one do you think is the radical? ¿Y cuál es el radical? I'm sorry, but this time it's on the right. <laughs> el de la derecha. It's not always on the left. The radical is this one, and this one is gui. El radical es la derecha, y ese radical es la palabra de gui. And that's very important. That says it all. Y eso about, lo dice todo. About the hun. Sobre el hun. That is the radical. So the hun is a type of gui, or it has the nature of gui. El hun es un tipo de gui, o bien tiene la naturaleza del gui. And the gui is the soul of a dead person. Y el gui es el alma de una persona fallecida. And this is very, very ancient concept. It's not Taoist. It goes back to the Zhou dynasty. It goes back to the Shang dynasty. Eso es muy antiguo. Se remonta a la dinastía Shang. And the Shang dynasty was around 1800 BC. Aproximadamente 800 antes de Cristo. And this was the old character for Gui, because all the Chinese characters in ancient times were actually drawings. 
if you look at the cards for horse, which is my name, originally it was actually a picture of a horse. Ese era el carácter antiguo, porque antiguamente los caracteres eran dibujos. Si miras el de su nombre, que es caballo, era un caballo dibujado. And this is Gui. Y ese es el Gui. That's the head of a dead person. La cabeza de una persona fallecida, without a body. Sin cuerpo. And this is the movement of that soul. Ese es el movimiento del alma. After death. Tras la muerte. And Chinese, this, according to these Chinese ideas, they don't say where this soul goes. Of course, there is no Christian concept of heaven, hell, and there is no Buddhist concept of reincarnation either. Y por supuesto no tienen el, el concepto cristiano de cielo y de infierno, tampoco la reencarnación budista, ellos no especifican dónde va. It just goes on living, and that's why Chinese people put these objects in the tomb. Sigue viviendo y por eso los chinos ponen objetos en las tumbas. That you needed after death. Que necesitas tras la muerte. For example, I saw some beautiful, um, in the town where I live, there was an exhibition of, a, of the Han Dynasty tomb from an aristocrat. A woman of the Tang Dynasty with all the objects that were in her tomb. Dice que estuvo en una exposición de de una mujer de la dinastía Hun y y vio todos los objetos con los cuales se le enterró. And there were little figurines of pequeñas figuras, musicians, de músicos, for her when after death, para que tocara música para ella. There was food, comida, and a beautiful makeup set for her makeup. Y utensilios para poder maquillarse. And uh, you had objects according to what you could afford. I have a tomb, for example, a little figurine of a little man like that in clay, obviously from some poor people to put in the tomb. Y tenías eh, lo que podías pagar. Dice que uh, él tiene una pequeña figurita de hecha de, de arcilla. Or oh, if, if you were Qing Shi Huangdi, that megalomania uh, <laughs> emperor, you had thousands of terracotta army. O si eras ese ese emperador tan famoso, tendrías ese ejército de terracota to defend him after death para defenderle tras la muerte and he also had all his concubines buried alive y también tuvo todas sus concubinas enterradas con él to to have sex after death para poder acostarse con ellas and he had 3000 concubines y tenía 3000 concubinas this says it all the hun is has the nature of Wei. We'll see very soon what that might mean. Esto lo veremos, eh, lo resumen todo. El Hun tiene and la naturaleza de Wei. Remember, if you're Chinese, to us, Hun and Wei are just sounds. To a Chinese person, is a picture. You look at that picture; it's quite spooky for a Chinese person because there's a Wei, and they don't like Wei. They are spooked by Wei. Esa persona le, nowadays. le daría miedo a un chino porque representaría el Gui y aún hoy en día le sigue dando mucho miedo todo eso. In fact, it's interesting that the modern Chinese, you know what the terracotta army is, there must be a tomb of Qin Shi Huang Ti. There must be his tomb there, very close, obviously. Uh -huh. Está hablando los, los el ejército de terracota no han encontrado la tumba del emperador, pero que debe estar muy cerca, obviamente. And they have never ex excavated it. Y nunca han excavado en los alrededores. And I think it's because they are scared. Y piensa que es porque tienen miedo of disturbing his spirit, de molestar a su espíritu. So the hun has the gui on the right el and on the left, en la derecha y en la on the left is clouds, nubes, which is yun, yun and it's also phonetic. Yun hun is kind of similar. Y es fonético yun hun, but it's not only phonetic. Being clouds also tells you it's ethereal. Y también como son nubes. Te da la impresión de ser algo etéreo. That's why I call it in English ethereal soul. Por eso se refiere a ello como el alma etérea. And other people call it ethereal soul too. Y otra gente también lo llama alma etérea. In theory, the body and the hun enters the body three days after birth, and it's imparted by the father. En principio, el hun entra en el cuerpo tres días después del nacimiento y viene por parte del padre, es impartido por el padre. We don't have to take this literally. Pero no hay que hacer, no hay que escuchar eso literalmente. It's imparted by the father means that it's young in nature. And Lo que quiere decir es que es de naturaleza young. And the baby gets the po from the mother. Y el bebé recibe el po de la madre. <coughs> and the hun from the father. Y el hun del padre. But we don't have to take this literally. This is just a cultural thing. Pero es algo cultural. No es no es para ser tomado literalmente. So it doesn't mean that the baby of a single mother doesn't have a hun. Eso no quiere decir que un hijo de madre soltera no tenga un hun. And the hun survives survives death. Y el hun sobrevive tras la muerte. Okay. Next. Uh, next. Next. 
This is a long discussion. I don't, do they have this? They have every, everything that was on the slide. They have everything yeah, that is here. Yeah, yeah. I'm not said. going to discuss this, but you can read it vale. later. Esto lo tenéis, no vamos a hablar de ello ahora, pero lo tenéis todo en los apuntes. Para it's an interesting discussion by an author. I, I've read all his books, Ames. Can you go? Yeah, this one. Es un autor, Ames. He's an American uh, sinologist. Un sinologista americano, sinólogo americano. It's not about Chinese medicine, but it's about Chinese no de philosophy. No medicina china, pero filosofía china. And I've read all these books. They're very interesting, very difficult to read. Difícil And de leer. this is a discussion of what Tien, have, how, what Tien might mean. Y habla de lo que pudiera decir. Can you go back, Mama? Tien. Back. Back. Yeah, stop there. See, the Hun goes to Tien. El Hun after the... va, va al Tien. And there's a long discussion there of how you might interpret Tien. And Tien can mean many different things. But whatever it means has nothing to do with our Christian heaven. Y Tien quiere decir muchas cosas, pero entre todos esos significados no hay ninguno que se aproxime a nuestro cielo cristiano. It may even mean nature, the total opposite. Of Puede incluso significar naturaleza, lo opuesto. Okay, not for on next. So you can read that afterwards. It's very interesting. Solo puedes leer. Next, next. Can you go back for a moment? Back? No. Next. So Tien and Ti, heaven and earth, are again two poles. Tien y Ti, el cielo y la tierra, son dos polos. They are mentioned in the Neijing all the time. Se mencionan todo el tiempo en el Neijing. All the time there's Tien and Ti. And Tian is a chi in a state of dispersal. Tienes chi en, en un estado de dispersión. And the earth is chi in a state of condensation. Y la tierra es chi en un estado de condensación. So Tian is clear and light, Di is heavy and, heavy and turbid. Por lo tanto, Tian es claro y luminoso, y el Di es pesado y turbio. So the Hun pertains to Tian. Y el Hun pertenece, se relaciona con Tian. Next. 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 In theory, we've got three huns. Hay tres huns, teóricamente. Uh, human beings that at the bottom have three huns. El tercero, los seres humanos tienen tres huns. It's an interesting concept that we share one hun with plants. Y es un concepto interesante que compartimos un hun con las plantas. Two huns with animals. Dos con los animales. And we have all three of them. Y tenemos los tres nosotros. So it's an interesting concept that we have something in common with not only animals but also vegetable world. Concepto the interesante plants. que tenemos que ver no solamente con los animales sino con el mundo vegetal, con las plantas. Interesting, Aristotle also had three souls. Vegetative, tenía tres almas. vegetative, animal and human. Vegetativa, animal y humana. Next. I compare the Shen to a cigarette. Él compara el Shen con un cigarrillo. The, the smoke is the Hun. El humo es el Shen. As the Shen is consumed. Según se va consumiendo el Shen. The smoke goes up and there's the Hun going to heaven. El humo va hacia arriba y es el hum volviendo al cielo the ashes are the po that go down to earth. las cenizas son el po que vuelven the, a la tierra the, the po dies. el po muere the hun, uh, survives. el hun sobrevive And when the cigarette is extinguished, the shen is extinguished. Y cuando se apaga el cigarrillo el shen se extingue And the tobacco itself is jing. y el tabaco es el jing ok, next 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 Shen and Hun are closely related. Shen y Hun están muy estrechamente relacionados. In some books say Shen is the yang within yang, two, two unbroken lines. Algunos libros dicen que el Shen es el yang dentro del yang, que son dos líneas continuas. And Hun is yin within yang. Y Hun es el yin dentro del yang. And that's from that doctor Zhang Jiebin. Eso es lo que decía Zhang Jiebin. Next. And this is a crucial aspect of the relationship between Shen and Hun. And this sentence is repeated in all the books that talk about the Hun. Este es un aspecto fundamental de la relación entre Shen y Hun y esta frase se repite por todas partes. What follows the Shen in his going and coming is the Hun. Lo que sigue al Shen en su ir y venir es el Hun. Or you could say the Hun is the coming and going of the Shen. O el Hun es el ir y venir, el vaivén del Shen. I, the Shen, the Hun 
gives the shen that movement. The hun is always moving, likes movement. El hun da el movimiento al shen. El hun le gusta el movimiento. Because you remember those two squiggles in the old character for gui, the, is the movement of the gui. La, 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 las dos como eses moviéndose en el movimiento del, del gui, esa idea de movimiento. That movement is in Chinese is called swirling, swimming, wandering. Eso se llama deambular, nadar, vagondear. And second, from the psychology point of view, this is an, the, the essential aspect of the hun, this movement. Y desde el punto de vista psicológico, esta es la característica más importante, ese movimiento. It gives the shen that movement through which the shen can shen, you remember, extend, le da relate. El le da el movimiento al shen para que pueda, como he dicho antes, relacionarse, extenderse. Next. And these are five movements. What, what is the meaning of movement? Esos son los cinco movimientos. ¿Y qué es movimiento? Movement in dreaming. Movimiento cuando soñamos, en sueños. <coughs> movement most important probably is two and four. <coughs> movement in terms of life, dreams and ideas. Movimientos en, en los sueños de vida de uno y, lo, y las ideas. Movement in relationships. Movimiento en las relaciones. Uh, plans and projects, movimientos en los planes y proyectos, and creativity, inspiration, y creatividad e inspiración, and you could add there intuition, e intuición. Podríamos añadir al movimiento del hun. With acupuncture, I stimulate the movement of the hun with the gallbladder. Con, en acupun con acupuntura estimula el movimiento del hun con el canal de la vesícula biliar. The hun resides in the liver. El hun reside en el hígado. But if we want to stimulate the movement, we pero si use, queremos estimular el movimiento, we use Movement is yang, so we use the gallbladder. El movimiento es yang, por lo tanto utilizamos la vesícula biliar. And I use usually gallbladder 40. Utiliza generalmente vesícula biliar 40. To stimulate the movement of the hun. Para estimular el movimiento del hun. Next. Next. And these are the five movements in dreams, life dreams, relationships, and the plans and creativity. Sueños, sueños de vida, relaciones, ideas, planes, proyectos, creatividad e inspiración, número 5. So this is an essential um, support of the Shen. The Shen without the Hun couldn't function, it would lack this aspect. Y ese es un soporte esencial para el Shen. El Shen sin el Hun, sin el movimiento del Hun no podría hacer esto. To make a modern analogy... Um, The Shen is like a computer and the Hun is the software. Para hacer una analogía moderna, el Shen es como un ordenador y el Hun sería el software, los programas. The computer doesn't do anything without software. El, el ordenador no hace nada sin los programas. Okay, next. Next. Notice how, can you go back for a moment? Some of these doctors actually said that the Hun, uh, forward, Is the gui of our human nature. Algunos doctores decían que el hun es el gui de nuestra naturaleza humana. Again, it's um, showing how the gui part of the hun tells us a lot about its nature. El gui nos dice mucho esto sobre su naturaleza. Next. <coughs> Next. <coughs> And <coughs> this is the gui, and this is the hun, and that's the po. And as you can see, both hun and po have a gui. They are both a gui. One is ethereal, son un gui. Uno one es ethereal. is ethereal, one is corporeal. Y otro corporeal. Which means, in my opinion, that they have, they're very different than the world of the Shen. Quiere decir que son muy distintos del mundo del Shen. And the yin jia. The, yeah. You remember the shen was something pure, spiritual, the altar. You remember the will of heaven. El shen era algo puro, espiritual, el, el deseo del cielo. Hun and po are a gui. Hun y po son gui. Inside us, with their own independent existence. Con su propia vida independiente. But absolutely necessary to our life. Pero necesario para nuestra vida. Next. And both of them are related to movement because of the gui, the movement. Y ambos se relacionan con el movimiento por el gui, por el movimiento del gui. Swirling, wandering, etc. Dar vueltas, deambular. And the hun moves with the shen. El hun se mueve con el shen. 
And the Po moves with Jing. Y el Po se mueve con el Jing. Next. So again, that's why I've got those three together overlapping and the Hun and Po down there. Y por eso lo estructura de la siguiente manera, arriba sol, eh, solapados y abajo Hun y Po. Y good. Next. Next. So, uh, the Hun is responsible for sleep and dreaming, especially dreaming. Hun es responsable del sueño, de dormir y de los sueños, especialmente los sueños. Because in the daytime, when the Hun goes to the eyes in daytime, you can see. When the Hun goes to the eyes at night, you dream. Cuando el Hun va hacia los ojos de día, podemos ver, y cuando va hacia los ojos de noche, soñamos. And actually, the golden flower says this. Can you go back? Uh, forward? Forward? Yeah. yeah. The la golden flor flower says eso. that. In the daytime, the hoon is in the eyes, at the night in the liver. When it is in the eyes, we can see. When it is in the liver, we dream. De día, el hoon está en los ojos y por la noche está en el hígado. Cuando está en los ojos, podemos ver. Cuando está en el hígado, soñamos. Next. Uh, back, sorry. Back. Back. Yeah, good. And at night, the hoon could go move too much and then you dream too much. Y de noche el hun puede moverse excesivamente y entonces soñaríamos, de, soñamos demasiado. Chinese books don't say what is excessive dreaming. Y los libros chinos, los textos chinos no dicen lo que es sueño excesivo, soñar demasiado. I think certainly nightmare Creo are que las pesadillas dreaming. son sueños excesivos <coughs> or restless dreams when you dream all night, you're trying to catch a train and you never Catch it, something like that. Los sueños inquietos, por ejemplo, cuando, cuando sueñas que intentas llegar a un tren y no consigues alcanzarlo. <coughs> that would be excessive dreaming, Eso but Chinese excesivo. books don't say what, they don't define excessive dreaming. Pero no definen sueños excesivos, los libros chinos. And excessive dreaming is due to excessive movement of the hun, i.e. the hun, instead of being in the liver, is moving a lot, it's going to the eyes and you're dreaming. Y es un movimiento excesivo del hun, en vez de estar tranquilo en el hígado, están los ojos moviéndose demasiado. And interestingly, we dream, we dream in the rapid eye movement. Y interesantemente, soñamos en el movimiento REM, el movimiento rápido de los ojos. The REM movement. It's probably due to the hun going to the eyes and making them move. Probablemente se deba al hun que va a los ojos y hace que se muevan. Next. So, what is excessive dreaming due to in relation to the hun? Either full or empty. ¿Y qué se debe soñar demasiado en relación con el hun? Puede ser por plenitud o por vacío. Either the heat is agitating the hun. El calor agita el hun. That would be um, shen agitated, you remember? Eso sería el shen agitado. <coughs> or blood and or yin shu depriving the hun of its residence. O bien una insuficiencia de sangre o de yin de hígado que deprivan al hun de su residencia. So, and this is a deficiency cause. Y es una causa de, por insuficiencia. Notice one thing, when I say there heat, just because the hun resides in the liver, that's not only liver heat. Y aunque ahí ponga calor, el hecho de que el hun resida en el hígado no quiere decir solamente calor de hígado. Any heat affects the hun. Cualquier calor afecta al hun. In the lungs, in the stomach, in Pulmones, the heart. estómago, corazón. Also kidney empty heat. Y, eh, calor por insuficiencia de los riñones. Next. 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 We know a bit more about sleep and dreaming now, and this is also from Damasio, who I mentioned before. And we know that dreaming is actually plays some role. We don't know exactly what role it plays, but it plays some role because we suffer more from dream deprivation than sleep deprivation. Y el hecho de soñar, ya ahora se sabe más, pero tampoco mucho, y debe ser importante porque sufrimos mucho más cuando no podemos soñar que cuando no podemos dormir. Next. Next. <coughs> Next. And in the REM state, in the dreaming state, the, the cortex is very much aroused, mm -hmm. but the Shen is disabled. So it must be the Hun doing that. Entonces cuando, cuando dormimos el cortex está muy activo, sin embargo, el Shen está como apagado. Entonces debe ser el Hun el que está provocando eso. Next. 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 Let's go back. 
There's an interesting correlation between the hun and these herbs. <coughs> Hay una correlación interesante entre el hun y estas hierbas. These are all herbs which promote sleep. Son hierbas que ayudan, que facilitan el sueño, promueven el sueño. <coughs> and, and they are all sour. Y son todas amargas y astringentes. And sour and astringent absorb fluids. Y el dulce y el astringente eh, absorb, sorry. absorb fluids. Absorben los fluidos. So there's an interesting correlation uh, on a psychic level. You need the sour taste to absorb the hun back into the liver. Necesitas el sabor agridulce para absorber al hun de nuevo hacia el hígado. Okay, next. Next. Besides dreaming at night, uh, a more important function uh, aspect of the hun is life dreams. Y aparte de soñar por la noche, otra función importantísima del hun son los sueños de vida. The movement of the hun towards the shen gives the shen that. El movimiento del hun le da al shen eso. Ideas, but not the ideas of the spleen, but ideas in the sense of life dream. Ideas, no las del bazo, pero pero sueños, planificaciones en la vida de uno. When you decided to study Chinese medicine, that desire was coming from the hun. Cuando decidisteis estudiar medicina china, ese deseo nació del hun. Not from the Shen. No del Shen. And that, the lack of that movement of the Hun is a very important feature of depression, too. Y el, la falta de movimiento del Hun es una característica de la depresión. This lack of life dreams, sense of direction in life, confusion. Confusión hacia dónde debe ir, Con, falta de sentido de dirección. Confusion about relationships. Confusión sobre las relaciones. All comes from this lack of movement of the hun. Todo ello viene de la falta de movimiento del hun. Next. 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 Uh, the hun. I'm going to back for a moment. Back. Back. The hun assists the shen in its functions. El hun asiste al shen en sus funciones. And gives the shen its capacity of shen. You remember projecting outwards, extending. Y le da su capacidad de ir hacia afuera, de extenderse. Relating. Relacionar. Relacionarse. And that all depends on the movement of the hun, which, by the way, is nothing but the equivalent of liver chi, uh, the free flow of liver chi. Y depende del hígado, y eso y ese es lo que se llama el movimiento libre del chi de hígado. Next. So this famous or infamous free flow of liver chi is the physical equivalent of the movement of the hun. Por lo tanto, la libre circulación, la famosa libre circulación del chi de hígado, es el equivalente físico al movimiento del hun. And this illustrates that movement of the hun towards the shen and what the hun gives the shen. Y esto ilustra el movimiento del hun hacia el shen y lo que da el hun al shen. <coughs> Next, 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 next. Yeah, that's what I just said. Ah, yeah, But there's that. one more thing. Uh, next. Yeah, when the movement of the hun is excessive, you have manic behavior. Cuando el movimiento del hun es excesivo, hay un comportamiento maníaco. When the movement of the hun is deficient, you have depression. Y cuando es insuficiente ese movimiento del hun, hay but, depresión. But there's one more thing regarding the movement of liver chi. Ya hay otra cosa en lo que respecta al movimiento del chi de hígado. The movement of the free flow of liver chi is like that in all directions. Ese es el movimiento del chi de hígado. Cuando all directions. circula bien en todas las direcciones. The, free, the liver also has an ascending movement. Pero el hígado tiene un movimiento también de ascenso. Which is not often mentioned. Que no se suele mencionar. And this is physiological, not liver yang rising. Y es fisiológico, no es un ascenso de yang de hígado. <coughs> Ascends to what? Ascends to the shen and the heart. Asciende dónde? Al shen y al corazón. I repeat, this is a physiological ascending movement of liver chi. Not pathological. Es un ascenso fisiológico, no patológico. So, if you have all the symptoms of liver blood deficiency, scanty periods. Si tienes todos los síntomas de insuficiencia de sangre de hígado, es decir, blood reglas vision. escasas, blood visión vision. borrosa, tingling, 
hormigueo, parestesias. Uh, choppy pulse, etc. Pulso, pulso rugoso. If you have all those symptoms, you got liver blood sugar. Si tienes todos esos síntomas, tienes una insuficiencia de sangre de hígado. But if you have all those symptoms plus depression, y si además tienes depresión, you have liver blood and liver tissue. Tienes insuficiencia de chi de hígado y de sangre de hígado. And you want to stimulate the ascending of liver chi. Y quieres estimular el ascenso del chi de hígado. Okay. Uh, next, next, next. Okay, the eyes, the horn goes to the eyes and it does, it does three things. Control sight, dreaming and vision and insight. Y hace tres cosas. Controla la, la visión, los sueños y el insight, la, la, on, la autoanálisis. On three levels. En tres niveles distintos. Next. 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 This is a mouse dreaming. Eso es un ratón soñando. They do, they do that. They know what the mouse is dreaming from uh, by uh, MRI, M functional MRI scans. Hacen eh, escaneos para saber con lo que está soñando el ratón. The mouse, the mouse is dreaming. Is rehearsing the maze. They give the mouse a maze, and they are very intelligent. They put the cheese somewhere or food somewhere. The mouse learns very quickly the maze, how to get it. They're very intelligent, and then at night. Uh, is dreaming the maze, is rehearsing the maze. Sí, que le ponen un trozo de queso en un laberinto al ratón y por la noche está practicando cómo moverse por ese laberinto para alcanzar el queso. Okay. Next. 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 Okay. The hoon is responsible for courage. El hoon es responsable de la valentía. Which we treat with the gallbladder. Que tratamos con la vesícula biliar. So a person who is timid, una persona tímida, uh, fearful, con miedos, um, lacking the courage to do anything, sin valentía para hacer nada, is due to a lack of movement of the horn, and it's also related to the gallbladder. Se debe a una falta de movimiento del horn y también a la vesícula biliar. And we treat it with gallbladder 40. Y lo tratamos con vesícula biliar 40. Notice what it says there: when the horn is not strong. The person is timid. Cuando, la, cuando el hun no es fuerte, la persona es tímida. Next. The hun is responsible for planning decisions. You remember that famous chapter of the Neijing that uh, compares the organs to a minister? Do you remember that? ¿Os acordáis del el Neijing, ese pasaje que compara los órganos con un ministro? And the liver is the minister of planning. Y el hígado es el ministro de la planificación. And that's a function of the hun. Y es una función del hun. Next. 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 So let's talk about the relay. Uh, let's have a short break. Vamos a hacer un pequeño descanso. Ten, fifteen minutes. Necesita controlarlo un poquito. Because the sh the hun is always moving. The hun. Uh, Likes movement and is always full of ideas. Porque Jun siempre se está moviendo, le gusta mucho el movimiento y está siempre lleno de ideas. Can you go forward a bit? Yeah. More, 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 more. more. Yeah, this one back. And this is a, a good illustration of it, of the relationship between Shen and Jun. Y esa es una, un buen ejemplo de la relación entre Shen y Jun, mm -hmm. la the, relación normal. The top one is normal. La de arriba es la normal. And notice there are five arrows coming of the Jun. But only one coming out of the Shen. Y veis que hay cinco flechas que salen del Hun, pero solamente una que sale del Shen. Which is a, uh, an expression of the Shen controlling the Hun a little bit. Y es una expresión del Shen controlando el Hun un poquito. If you look at the middle one, la del medio, there's still five arrows coming out of the Hun. Hay todavía cinco flechas saliendo del Hun. The Shen is not controlling it. Y el Shen no lo controla. And there is five arrows coming out of the Shen. Y hay cinco flechas que salen del Shen. And there is mania. Y hay manía. In the bottom one, there is only one arrow coming out of the Hun. De abajo hay solamente una flecha que sale del Hun. And that's depression. Y esa es la depresión. Okay, so this is a good uh, diagram illustrating how the Shen should control the Hun to a certain extent. Y eso es como el Shen debe controlar en cierto modo al Hun. Back, 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 
back, back, back. Okay, forward. Uh, no, back. Yeah, this one. Uh, no, sorry, that's French. Back. Yeah, this one. So, when the Shen is weak, cuando el Shen está débil, uh, the movement of the Hun. Uh, sorry, when the Shen is weak, the movement of the Hun is excessive. Cuando el Shen está débil, el movimiento del Hun es excesivo. Uh, unfortunately, there should be two arrows here, but they're, they're white. Y debería so. haber dos flechas, pero bueno, están en blanco, con lo cual no se ve. So this is when the movement of the Shen of the Hun is excessive. Y eso es cuando el movimiento del Hun es excesivo. So that's the Shen and Hun. Shen and Hun. So the movement is excessive, so this arrow is thicker. Entonces el movimiento es excesivo. Like that. Y por eso la flecha es más gruesa. Or, or, the movement of the horn is like that, and the movement of the shen, the control of the shen is lacking, control lacking. Y en el segundo caso, no hay control del shen sobre el horn. The result is the same. Y el resultado es el mismo. The horn moves too much. El horn se mueve demasiado. Here by itself, en el primer caso here, solo, through lack of control of the shen. Y en el segundo, por falta de control del shen. So when the movement of the hun is excessive, movement. Cuando el movimiento del hun es excesivo, you have mania. Hay mania. And uh, on your slide, you have mania in a psychiatric sense. Shall we y say hay this one? mania en un sentido psiquiátrico. This one. You don't, uh, this is from a psychiatry books. Está sacado un libro de psiquiatría. That's the mania in bipolar disorder. Y es el, el manía en un trastorno bipolar. But, as I said earlier, pero como ya dijo antes, you don't have to be bipolar to have slight mania. No, necesit, no tienes por qué ser bipolar para tener una leve manía. And in the next slide, I indicate the symptoms of what I would call slight manic behavior. Y estos son los síntomas leves de un comportamiento maníaco. For example, hyperactivity in children. Hiperactividad en niños. Uh, a very typical sign is being active at night. Otra cosa muy típica es estar activo por la noche. Spending a lot. Gastar mucho. Etc. Also laughing a lot. Reírse mucho. Talking a lot, hablar mucho, often artistic, y generalmente artísticos, artistas. Because interestingly, the same energy, the same energy that makes you artistic from the hun, potentially also makes you mad. Porque paradójicamente la misma energía que te hace ser artístico potencialmente te hace enloquecer. As we've seen in all those artists who were bipolar. Como vimos antes con los bipolares, con Beethoven, etc. <coughs> Next. Uh, I think there's, there's a question over there. Yes. Yes. Uh, yes, it could be lack of control of the Shen. Uh, yes. But it would not be a case of, my, of Shen obstructed. It would not be. It would be Shen's weakened or unsettled, or both. No estaría obstruido el Shen, estaría o, o no asentado, o estaría levemente agitado. Next. And again, those arrows are white, I don't know why. So, this, when the movement of the Shen, of the Hun, is deficient. Y cuando el movimiento del Hun es insuficiente. Like that, this is deficient movement. Or the control of the Shen is too strong. O hay un control excesivo del Shen. Like that. Control excessive. The result is lack of movement of the Hun. El resultado es siempre una falta de movimiento del Hun. And depression. Y depresión. The person lacks that quality of the hoon, ideas, sense of direction in life, 
enthusiasm. La persona no tiene esas cualidades del Kun, entusiasmo, sentido de dirección en la vida. The Shen nature of projecting, extending, uh, relating. Esa naturaleza del Shen de proyectar, extenderse, relacionarse. Okay, so in depression and mania, and depression of course is far more common than mania, uh, the relationship between Shen and Hun is all important. Entonces la relación entre Shen y Hun es muy importante. Next. 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 <coughs> okay, we don't have to discuss this at length. You've got in your handout. These are just five uh, things which show the action of the Hun. Estos son cinco aspectos que muestran los aspectos del Hun. For example, in children, small children between four and seven, or no, three, maybe three and seven. Niños entre tres y siete años. Live in the world of the Hun. Viven en el mundo del Hun. Full of ideas, fantasy. Ideas, fantasías. Creativity. They usually like to draw, to paint. Creatividad. Les gusta pintar, dibujar. They live in the world of the Hun because the Shen is not controlling it. Y viven en el mundo del Hun porque puesto que el Shen no controla al Hun. Which is normal in children. Lo cual es normal en niños a esa edad. Because the Shen is is immature. Puesto que el Shen es inmaduro. That's why children do things that in a in an adult would be mental illness. They, they talk to your teddy bear and... Uh, Por eso los niños hacen cosas que en adultos serían considerados signos de locura, como hablar con, con sus muñecos. Coma is interesting. You're in a coma. In a coma, the Shen is completely disabled. En el coma, el Shen está totalmente apagado. But you're not dead because the Hun and Po are not dead. Pero no estás muer muerto, puesto que el Hun y el Po siguen ahí, no, están, no, no han muerto. For that to occur, the Shen is... You remember the cigarette. The Shen is extinguished. The hoon has gone up and the po has gone down to earth. Es como el cigarro, acordaros, el shen se apaga, el hoon sube hacia el cielo y el po baja a la tierra. In sleepwalking, uh, is due to the hoon, the movement of the hoon at night. El somnambulismo se debe al movimiento del hoon por la noche. Artistic inspiration, we've already mentioned. Inspiración artística. Dreams, we've already mentioned. Sueños. Okay, next. Next. We can go through it all. Next, next, next. Keep going. Keep going. Uh, back for a moment. This one? Back. Uh, I always hesitate to make direct connections between Chinese and Western medicine. Siempre tiene dudas o, o, o hesita un poco a la hora de establecer relaciones entre la medicina china y la medicina occidental. But I'm very interested in Jungian psychology. Pero está muy interesado en la psicolo psicología junguiana. And you could look at Shen and Hun as conscious and unconscious. Y podría verse Shen y Hun como consciente e inconsciente. And the unconscious, you see all those arrows coming out of the unconscious. Ahí están todas las flechas que salen del inconsciente. And only one coming out of the conscious. Y solamente una del consciente. Like the Shen and Hun. Como el Shen y el Hun. Next. And you could say that in severe mental illness, real en, mental illness, en patologías graves mentales, when the shen is obstructed, cuando el shen se obstruye, the shen is like inside the hun. El shen está como dentro del hun. Okay, next, next. This is about shen and gui, what I mentioned earlier. Eso sobre el shen y el gui. Uh, shen and Gui as two code words of expansion and contraction. Como palabras claves de un estado de expansión y de contracción. You remember the, the Chinese character for Shen, expansion, contraction. Expansion, uh, uh, stretching, extending. Extenderse, expansión, ir hacia afuera. And that's due to the movement of the Hun. Y eso se debe al movimiento del Hun. And the state of contraction, the movement of the Hun is restrained. Y en el estado de contracción, el movimiento del Hun está restringido. In normal physiological condition, that's normal. Our mind goes through normal waves. In conditions normal physiologicas, it's normal, puesto que nuestra mente va atravesando por olas de shen y de gui. And that's normal. If you're in a constant state of shen, you're manic. Si estás siempre arriba en el shen, estás maníaco. If you're in a constant state of gui, you are depressed. Y si estás bajo con el gui, estás deprimido. And to, in herbal medicine, I use this thinking a lot. If I want to stimulate this expansion, the shen, you use herb with a pungent taste. Y para estimular el, el, el ir del shen, eh, utilizamos hierbas con un sabor picante. 
And a, a typical one would be Yuanzhe. A typical Yuanzhe. Polygala. Mm -hmm. And if I want to stimulate contraction, Gui, I use the sour taste. Y para estimular la contracción utiliza el sabor amargo. And that's a good example of it is Suen Zhao Ren. Es Suen Zhao Ren. Astringent contracting. And that would restrain the movement of the hun. Eso restringe el movimiento del hun. Next. 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 So these are the remedies. Esos son los remedios. For the, <coughs> the hun coming and going too much. Cuando hay un vaivén excesivo del hun. And mania. Y manía. Or slight manic behavior. O leve comportamiento maníaco. As you can see, there are four patterns. Hay cuatro síndromes principales. Fire or flame fire. Fuego, blood flema, stasis. fuego. Estancamiento de sangre o deficiency of blood and yin. Insuficiencia de sangre y o yin de hígado. And those are the remedies for each of those situations. Y esos son los remedios para todas esas condiciones. Estos son nombres de los remedios de, de las fórmulas las fórmulas de los tres tesoros de and propias in, de Giovanni. In brackets they are the Chinese prescriptions sí. corresponding to it. Y entre paréntesis están las correspondencias de fórmulas chinas. Uh, one thing I want to say about these two drain fire la primera drenar el fuego and settling soul y asentar el alma are for fire son para fuego you know the difference between heat and fire conocéis la diferencia entre calor y fuego fire is stronger than heat el fuego es más intenso más fuerte que el calor and fire is deeper than heat y el fuego es más profundo que el calor and fire causes, causes more dryness. El fuego causa más sequedad. Example, intense thirst. Por ejemplo, mucha sed. Um, dark urine, dry stools. Orina oscura y heces secas. And because fire is deeper, it can only be drained with bitter cold herbs. Y puesto que el fuego es más profundo, solamente puede ser drenado con hierbas amargas y frías. So what I'm saying is that those two remedies, drain fire and settling the soul, are for fire. Por lo tanto, esos dos remedios son para fuego. So they're quite strong remedies. Son fuertes. You have to be sure of the diagnosis. Tienes que estar seguro de tu diagnóstico. It has to be fire. Debe ser fuego. If you're not sure, it's better not to use them. Si no estás seguro, es mejor no utilizarlos. Okay. <coughs> In contrast with heat, heat is more superficial. Si hay calor, el calor es más superficial. You use pungent cool herbs. Y se utilizan eh, hierbas frescas y picantes. To expel heat. Para expulsar el calor. Next. And these are the remedies for hun not coming, not moving enough, causing depression. Y aquí están los remedios para el hun que no se mueve demasiado y que causa depresión. And as you can see there, the patterns are liver chi stagnation. Los síndromes son estancamiento de chi de hígado. No, notice here, liver chi deficiency. Insuficiencia de chi de hígado. With liver blood sugar. Con insuficiencia de sangre de hígado. And spleen and kidney deficiency. E insuficiencia de sangre e insuficiencia de bazo y de riñón. And so all these remedies are y ahí están los remedios for depression. para la depresión. These three here are all tonics. Los tres que está señalando ahora son tónicos. Tonic of chi and blood. Tónicos de chi y sangre. And these are moving chi. Y los de arriba mueven chi. This one is the main one. El primero es el principal. Release constraint. Release constraint. Yeah. Is a variation of a famous Chinese formula called Yue Ji Wan. Es una variación de la fórmula famosa Yue Ji Wan. It is the formula for mental depression from lip from liver chi stagnation. Y es la fórmula a utilizar cuando hay depresión por estancamiento de chi de hígado. It's a great formula and in order to use this formula the pulse should be wiry. Y el pulso para utilizar esta fórmula debería ser de cuerda. If the pulse is not wiry, then it's not the right formula. Si no es de cuerda, si no hay impulso de cuerda, no es la fórmula adecuada. However, notice what it says there in brackets. Chi stagnation affects not only the liver but other organs too. Y no obstante, el estancamiento de chi afecta no solamente al hígado, sino también a otros órganos como el pulmón y corazón.
Okay. Next. Okay, we've been already discussed that. Next. Next. <coughs> uh, can you go back? There is a point on the front of the body, back, 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 forward. Yeah, this point, one soon lateral to Ren 8, that Uno. one there. Este punto un kun lateral hacia afuera de Ren 8. Which is called Hun She. Se llama Hun She. The abode of the Hun. La boda del Hun. And it affects, it stimulates, it can, I use it either to stimulate or restrain the movement of the Hun. Y utiliza tanto para estimular como para restringir el movimiento del hun. Together with bladder 47 in the back. Junto con vejiga 47 en la espalda. Which I also use to stimulate or restrain the movement of the hun. Que utiliza también para promover o restringir el movimiento del hun. Notice how it's interesting that hun she, the point for the hun, is one hun from the navel. Hay que ver que hun she está un, uh, un kun del ombligo. And the point in the navel is Shen Chue. Y el punto del ombligo es Shen Chue. Uh, the palace of the Shen. El palacio del Shen. Notice, not by chance. Y no es casual. They are close. The relationship between Shen and Hun, they are very close. Hay una relación estrecha entre Shen y Hun, no es casual. Okay, next. Next. Uh, next. 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 Interestingly, uh, next. Ah, sorry, up, back. If you look at the names of those points, a window, a hole, a door, a boat, and room, it sounds like a house. Viendo los nombres de los puntos de la rama externa, son parecen las eh, son los nombres de las diferentes zonas de una casa, la ventana, el hall, la habitación, el abode. And claro. interesting that the po is a window and the hun is a door. Interesantemente, el po es una ventana y el hun es una puerta. Why is it interesting? Because through the window and the door you go in and out. Es interesante ya que a través de la ventana y de la puerta entras y sales. That's the movement of the po and the hun. Y ahí está el movimiento del hun y del po. Because hun and po are always moving. Puesto que siempre se mueven. Okay. And in fact, next, uh, this old book does talk about the house. Y este punto, este libro antiguo habla de esa casa. It says one door, one gate. I'm not sure why it says gate for Shentang. One window, one abode, one room, the image of a house. Dice una puerta, una entrada, una una ventana, una bode, una habitación, la imagen de una casa. Next. Next. That's it. Let's look at the po. Any questions so far? Preguntas? Yeah, it's interesting. I think that in meditation is like uh, an expansive movement through the five, through the three or four of the shens. I.e., it starts with the po. Dicen, comienza, comienza con el po. Es una expansión de tres o cuatro de ellos. Comienza con el po. Especially in the meditation, like in vipassana meditation, you concentrate on breathing. So it starts, te centras en la respiración. it starts with breathing, therefore po. Y por lo tanto con el po, respiración. So you quieten the po. Acallas el po. By quieten the po, you quieten the shen. Y acallando el po, acallas el shen. By quieting the shen, you expand the whole and you, in theory, you join up with the universal mind. Y silenciando el shen, en principio te expandes y te conectas con la mente universal. So, po, Shen, Hun. Entonces serían los tres. Po, Shen y Hun, los tres en la meditación. That's only my... Es, es, es su teoría. My theory. Muy, seguramente muy cierta. So, you are now experts of Chinese. <laughs> How many parts here? Two. Where is which is the radical? The one on the right. And it's the same. You can see straight away, right? That it's the same as the Hun. Is the gui. On the left is white. La izquierda está blanco. Bai. Which here I've written as bai, but this, for some strange reason, this bai can also be bo. So po, so that's phonetic. Ah, pero eso es fonética porque ese bai también puede ser po. Por lo tanto, es, es un asunto, de, es un tema de fonética. But like the others, it's not only phonetic. 
And interestingly, you would think of white as yang, but the po is yin. That's because that white there indicates the white of the moon, and the moon is yin. Y nosotros pensaríamos, diríamos, blanco es yang, sin embargo, el po es yin, y eso es porque el blanco se refiere a la luna, y la luna es yin. And in theory, remember, in, we said, in theory, the moon enters the body three days after birth, In theory, the po is formed three days after conception. Y se dice que el jun entra, acordaros, entra en el cuerpo tres días tras la concepción. Analogous to the thin crescent of the rising moon on the third days. Y el po, sin embargo, se genera o entra el tercer día tras la concepción, junto como eh, eh, como una analogía, como el, el, el leve crecimiento de la luna en el tercer día. And the, es creciente. and the po is there from it's formed at conception, from conception. Y el po, por lo tanto, se forma desde la concepción. And it comes from the mother. Y viene de la madre. Next. Hence the connection between po and the moon. Ahí está la conexión con el po y la luna. And therefore, uh, yin. Y the po yin. is yin compared to the hun. El po es yin en comparación con el hun. Next. And the po resides in the lungs. Y el po reside en los pulmones. Next. Next. And the po is related to movement. El po se relaciona con el movimiento. And because it's the physical soul, it's also related to movement, agility, coordination. Y puesto que es el alma física, el alma corpórea, también tiene que ver con la coordinación, con el equilibrio, con los movimientos, con la agilidad. The physical equivalent of the movement of the hun. Es el equivalente físico del movimiento del hun. And if you remember the cigarette, the po is the ashes which go back to earth. Y en el en la analogía que hacía con el cigarrillo, el po serían las cenizas que vuelven a la tierra. So the po dies. El at, po muere. Dies at that. Next. Damasio de Maina I mentioned earlier. Uh, distinguishes core consciousness from extended consciousness. Y Damasio eh, hace una distinción entre la conciencia más interna y la conciencia más extendida. And the core consciousness is the, con is the basic physiological processes which keep us alive. Y la conciencia más interna son los procesos fisiológicos <coughs> básicos que nos mantienen vivos. Which, which animals also have. Que tienen también los animales. And he calls extended consciousness the one that provides the organism with an elaborate sense of self. Llama la conciencia extendida la que provee al organismo con un sentido elaborado del Rich, yo. Richly aware of the lived past and of the anticipated future. Que sabe con certeza y de forma rica el pasado que hemos vivido y anticipa el futuro. Which only human beings have. Que solamente tienen los seres humanos. And I relate the core consciousness to Pope. Y esto... La conciencia tiene que ver con el po. Uh, the core consciousness. Yeah, la la, la conciencia vital. And the extended consciousness to Shen. Y la conciencia extendida al Shen. And next. And that's like, so, yeah. Ahí está la conciencia extendida y la... Notice how the Hun overlaps with the Shen. El Hun se solapa ahí con el Shen. So these ancient Chinese, if you look at it, were very clever. O sea, los chinos they, antiguos eran muy listos. They have a picture of the psyche, quite, quite clever. Tenían un buen mapa, una buena visión de la psique, muy inteligente. Next. And Edelman, another um, interesting author, does the exactly the same thing. He uses different words. He calls it primary consciousness and higher order consciousness, the Bien. same thing. Edelman también utiliza, habla de lo mismo, pero con palabras distintas, conciencia primaria y conciencia más elevada. Notice what he says there. Only individuals with higher order consciousness are conscious of being conscious. Dice, solamente lo, eh, los seres individuales con una conciencia superior pueden eh, hablar de estados de conciencia y hablar sobre la conciencia. Son conscientes de ser conscientes. Y es una función del Shen. Next. Ok, the Po is closely related to Jing. El po se relaciona estrechamente con el Jin. And you remember the Hun was the coming and going of the Shen. So when the Hun era el vaivén del Shen, the Po also is movement is called the entering and exiting of Jing. El Po es la entrada y salida del Jing. And that's a very interesting concept. Y es un concepto muy interesante. Because 
it puts the jing in kind of in a different context. Porque sitúa el jing en un es interesante puesto que sitúa el jing en un contexto un tanto distinto. We are used to think of the jing as the precious essence that resides in the lower dantian. Que pensamos right. siempre en el jing como esa eh, es, esencia preciosa que reside en el dantian inferior. But it's all over. The jing is everywhere together with po. Pero está por todas partes junto con el po. It influences all physiological processes. Y tiene influencia sobre todos los procesos fisiológicos. Together with the po. Junto con el po. And that's why it's called in and out, entering and exiting. Por eso se llama entrada y salida. Just to give you one example, uh, in the Tsouli space, you know the Tsouli space? En el espacio Kouli. Um, the superficial part of every channel. La, la parte superficial de cada canal. Where the Wei Chi is. Donde, por donde circula el Wei Chi. Which protects from external pathogenic factor. But through the Po, the Jing goes there as well. Y eso es lo que nos protege del ataque de factores patógenos externos. A través, gracias al Po, a través del Po, el Jing acude allí. So el Jing and therefore the kidneys y also tanto, play, a, play a role in the protection from pathogenic factors. Por lo tanto, el Jing junto con los riñones eh, juega también un papel importante en la protección contra los patógenos externos. So the relationship with the Jing and Po is interesting. It puts the jing in a quite a different context. Por lo tanto, la relación entre el jing y el po sitúa al jing en un sitio bastante interesante. Next. Next. Um, the po is formed at conception, and in the uterus, the fetus life is all jing and po. There's nothing else there. The sh there is the shen. You remember. John Jing Yue said the two jings of mother and father unite to form a shen. There is a shen, but it's a very primordial type of shen. Y en el feto, a pesar de que se juntan el shen del padre y de la madre, es un shen muy, 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 muy maduro, muy pequeñito. El, el feto es casi todo jing y po. There is no hun, no yi, hun. or jia. Ni jing ni jia. So it's just jing and po, which is nourished by the jing and po of the mother. Y se nutren por el jing y el po de la madre. And this is interesting too because it throws a different light on the relationship between the mother and the fetus. Es interesante porque arroja nueva luz sobre la relación entre la madre y el feto. Because it, it shows that it depends on the lungs as well, not only the kidneys. Puesto que muestra que eh, necesita también de los pulmones y no solamente de los riñones. Se alimenta de ahí. Which also happens in breastfeeding. Lo cual también sucede cuando la madre amamanta al niño. In the first few months of life, next. Los primeros meses de vida. Uh, next. 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 In the first few months of life, los primeros meses de vida, the life of the baby depends on po. La vida del bebé depende del po. Again, this uh, Zhang Jingyue also said that. I think he said in the first month of life. Zhang Jingyue dice eso cree que en los primeros meses de vida. Uh, the baby life revolves en, entirely around the po. La vida del bebé se mueve en torno exclusivamente al po. And is nourished by the po of the mother. Y se nutre por el po de la madre. And interestingly, the po resides in the lungs. Interesantemente, el po reside en los pulmones. The lungs control the skin. Los pulmones controlan la piel. Therefore, y por tanto, rubbing the skin will nourish the po of the baby. Tocar la piel, acariciar la piel del bebé, nutrirá el po del bebé. Can you click again? There's yeah. a, 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 some pictures. And one more click. Yeah. So through breastfeeding is not only the nourishment of the milk, but also the touch from the mother that nourishes the po. Cuando amamantamos no es solamente la lactancia que se produce, sino estamos alimentando el po de recién nacido. Okay, next. If you remember we said the shen of the heart controls all the senses, the po also. Dijimos antes que el shen del corazón controla todos los sentidos, el po también lo hace. Because it's the physical soul which is responsible for feelings. Puesto que es el alma física responsable de los sentimientos. The feelings of the body. De lo, más que los sentimientos, lo que sentimos, las sensaciones corporales. 
And that's also because the pore resides in the lungs and the lungs control the skin. Eso es puesto que el pore reside en los pulmones y los pulmones controlan la piel. Next. And this is Bowlby. Have you heard of Bowlby? Entonces, Bowlby. ¿Habéis oído hablar de Bowlby? Sí, An English uh, psychoanalyst uh, who actually was the first one to talk about the bond between the mother and the baby and the consequences of not having the bond, Fue el primero which now everyone takes for granted, but he was actually the first uh -huh. one who talked about it. Fue la primera persona que habló del lazo entre la madre y el bebé, que ahora es una cosa que se da, que se da por sentada, pero antes no lo era. Fue la primera persona que habló de ese vínculo maternal con el bebé. Which is to do partly with the voice of the mother. Que tiene que ver en parte con la voz de la madre. And also the touch. Y también el tacto. And therefore it's a bond between the two poles. Y por, lo, y por lo tanto es un, es un lazo entre el, ambos pos, el de la madre y el del bebé. And uh, a consequence of that lack of bond is a major primeval, primal a loss that we experience as babies. Y la falta, la ausencia de ese lazo For children. es un instinto primario que sentimos cuando somos niños. Next. And it's interesting, although Bowlby's ideas were now mainstream. Is he going to go back for a moment? Yeah. And by the way, Bowlby was a psychoanalyst, and when he said that, he was viciously attacked by both the psychoanalysts and the medical doctors for different reasons. Cuando, cuando They thought it was out his ideas were outrageous. When he put these ideas, he was crucified, both by the psychiatrists of the time and by the medics. They thought he was crazy, that he was going too far away. The psychoanalysts, because they said that what matters in psychoanalysis and is not what happens to you as a child, but what you think. Los psicoanalistas porque decían happens. que no es lo que está sucediendo, sino lo que tú piensas que está sucediendo. And the doctors, for other reasons, and look what this American doctor said next. <coughs> <coughs> the founder of behavior is John Watson. And that's not long ago, you know, he died in 1958. John Watson, el fundador de conductismo. He said, mother love is a dangerous instrument. Never hug and kiss children. Never let them sit on your lap. If you must, kiss them once on the forehead when they go to bed. Mm -hmm. Dice, el amor de madre es un instrumento peligroso. Nunca abraces y nunca le des besos a los niños. Nunca les dejes sentarse sobre tu regazo. Si debes hacerlo, dale solamente un beso en la frente cuando te dicen buenas noches. <laughs> And you know, this is not Victorian times. It's, he died in 1958. Este es, no son tiempos antiguos, victorianos. Murió en 1958. Okay, next. So, if you look at that, Bowlby's idea were really revolutionary. Eran ideas revolucionarias, las de Bowlby. And which, in the Chinese sense, I interpret as this connection between the Po of the mother and the Po of the baby. En términos de medicina china, él lo percibe como una desconexión entre el Po del niño y el Po de la madre. Okay, next. Next. By the way, when you put the needle in someone, you are acting on the po first. Cuando ponemos una aguja, insertamos la aguja, lo primero que hacemos es actuar sobre el po. Because the po controls the skin, resides in the lungs, it's responsible for pain, itching, feeling, sensations. So the first thing that we affect is the po. Por tanto, lo primero que, que afectamos cuando insertamos la aguja es el po. Cuando hay, cuando hay then, picor, cuando hay dolor. Initially, and then through the po, you affect everything. Shen, Hun, Yi, and Zhe. De a través del po, Shen, Hun, Yi, Zhe. Next. Okay. Now, the po is also affected by all emotions, especially the feeling stage. El po es responsable de todas las emociones, especialmente en la etapa de los sentimientos. Can cuando, you, cuando, cuando sentimos. Can you go next one? Next. Next. And that's the diagram that we saw before. Eso es lo que, lo que vimos antes. You remember before we had the heart, but all emotions affect the po at the feeling stage because all emotions cause a feeling in the body. Y dice que primero sentimos las emociones, puesto que todas las emociones causan una reacción, un, un sentir en el cuerpo. And that's why I treat the lungs a lot in emotional problems. Y por eso trata mucho los, pul los pulmones en problemas emocionales. Not only sadness and grief, but all the other emotions. No solamente tristeza, dolor, duelo, sino todas las otras emociones. And I use especially lung seven. Especialmente con pulmón siete. 
Okay, so each emotion affects an organ. They all affect the heart because it's the cognitive side of emotion, and they all affect Po because it's the feeling side of the emotions. Y todas las emociones afectan un órgano, pero todas afectan al corazón, puesto que es la parte cognitiva, y todas afectan al Po, pues que es puesto que es la parte por la cual sentimos. Next. Next. And that's the explanation. First is the feeling it affects the Po, then it's an emotion. When it affects the Shen, when you say I feel angry then you are at the emotion stage it affects the shen the está, i is the shen sentimiento po emociones cuando decimos yo estoy enfadado es el shen lo que está involucrado lo que está afectado next and they've done some interesting experiments which show this with backward backward masking y hubo experimentos interesantes con... which shows how emotions affect the po que muestran cómo las emociones afectan al po. Backward masking. It means they have the volunteers, students, and they show them slides like that. And cogen voluntarios, alumnos y les muestran diapositivas. And then they show one slide that is extremely upsetting. Y luego muestran una diapositiva que revuelve mucho. War, torture, guerra, tortura, dead bodies, whatever. Cuerpos muertos. But for a fraction of a fraction of a second. Pero uno, una fracción en mil y fracción de segundo. Not to enter no es suficiente tiempo para que eso entre en la conciencia. A, a lo cual le sigue diapositivas o fotos de escenas armoniosas, bonitas. Por eso se llama tapar hacia by atrás. The one. Está tapado, por la, está enmascarado por, por la, la diapositiva que viene después. And the students are all wired up to measure the sweating, mm -hmm. the heart rate, the brain waves, the blood pressure. Les miden, les miden el, el, el latir del corazón, la presión arterial, the el EG, sudor, the brain. El, los encefalogramas. And when they see that slide, even if it doesn't enter consciousness, all kinds of things happen in the body. Y cuando ven esa diapositiva, a pesar de que no entra en, en la parte consciente, todo tipo de cosas suceden en el cuerpo físico. Which shows that these feelings affect the body before consciousness. Lo cual muestra que todo eso está afectando al cuerpo todo eso es and antes de alcanzar la conciencia. Y el po. Um, ¿Para qué sirven los Los emociones buenas después, ¿para qué sirven los más? Ah, and here, why, why do they use the, the, the good emotions? Es para, en parte para que olvide lo, lo que ha visto anteriormente. He's asking why, why did they why, use this? Yeah, why did they use the good image? To mask para, that. Es precisamente eso, para tapar la, la, la mala sensación o, mala, o mal sentimiento que te puede quedar de ver esa diapositiva, aunque sea de manera inconsciente. Y hay una teoría muy interesante de James Langer que es similar, kind of confirms this. Y una teoría interesante de James Lang que parece confirmar esto. Have you heard of James Langer? ¿Habéis oído hablar de James Lang? It's quite interesting from the Chinese point of view. ¿Cuál es muy interesante bajo el punto de vista chino? The normal view of emotions is that you have, say, you have a stimulus. El punto de vista normal de las emociones es que digamos si tienes un estímulo. Something makes you afraid. Algo que te asusta. You see a snake. Una serpiente. Ves una serpiente. So you feel afraid. Por tanto, sientes miedo. And there are changes in the body. Y hay cambios físicos en el cuerpo. The digestive system shuts down. The more glucose goes to the muscles, so you can run away. Your heart rate goes up. Yeah. Suben, suben las, las, los latidos del corazón. Tienes más glucosa que acude los músculos para poder salir corriendo. El digestivo se bloquea, se cierra. James Lange reversed that. James Lange le dio la vuelta a eso. He said you have a stimulus. Dijo que tienes un estímulo. It causes changes in the body. Que causa cambios en el cuerpo. And that gives you the emotion. Y eso te da la emoción. That's why you feel afraid. Y por eso sientes miedo. 
So he said, if you see a bear in the woods, Entonces, si ves un oso en el, el, scared, el bosque y tienes miedo, you don't run away because you're scared. You're scared because you run away. No tienes miedo puesto que sales huyendo. Puesto que sales huyendo tienes miedo. And he said there are changes in the body. You cannot imagine an emotion without those changes in the body. You can't imagine I feel angry. Dice, no puedes sentir la emoción sin los cambios físicos en el cuerpo. If you don't have a red face, a thirst and dizziness and no puedes sentir the things that in Chinese medicine too go together with anger. Dice, no puedes sentir el enfado si no tienes sed, cara roja, sensación de energía ascendente, todo lo que va asociado con el, junto con el enfado and en medicina this, china. This view is very Chinese, so y eso es muy chino. When we talk about the pattern of the young rising, you feel angry, you have thirst, headache, dizziness, etc., etc. Y esto es exactamente lo que dice la medicina china cuando hablamos de un ascenso de yang de hígado. You, he said you can't imagine anger without all that. No te imaginas el enfado without, sin todo eso. Without all that, you can't even say I feel angry. You should say I think angry. Ni siquiera puedes decir, siento que estoy enfadado. Tienes que decir, pienso que estoy enfadado, si no lo sientes. This theory, by the way, is, is old. It goes back to the beginning of 1900. Al principio del 1900, esa teoría. And it has been now dismissed, is criticized. Y ya se ha criticado y se ha descartado. There are many loopholes to it, but from the Chinese... Sigue siendo adeptos, is, is pero es muy válida y muy interesante desde el punto de vista chino. So, the feeling, uh, that comes with the is the po, Por lo tanto, the el po. sentimiento que viene con la emoción es el, afecta al po. Y en la práctica clínica, I use lung seven a lot. quiere decir que utiliza mucho pulmón 7 y pulmón 3 in emotional problems. en problemas emocionales. Next. Yes, that's the feeling, sweaty Esto palms, resumen, sentimiento, of anger and the emotion. Y la emoción. On the left is the po, on the right is the shen. Izquierda po, derecha shen. Next. The po is responsible for all physiological activities. El po es responsable de todas las actividades fisiológicas. And you remember chapter 8 of the Suwen that talks about the ministers. Y el capítulo 8 de Suwen que habla de los ministros. The, the lungs are the prime minister. Los pulmones son el primer ministro. And responsible for regulation. Responsables de la regulación. This one, je. The je. Not by chance. Notice the political connection. Many of these ideas had a political meaning. Y no es casual la, la conexión política. Muchas palabras de esas tenían conexiones, connotaciones políticas. We use that word also to treat. Utilizamos In medicine, eso. that means to treat someone. En medicina, esa palabra quiere decir tratar, tratar a alguien. But notice that it also means to govern. Pero también quiere decir gobernar. And the lung is the prime minister in charge of regulation, all physiological process, processes, and that is a function of the PO. Por lo tanto, el pulmón es el primer ministro encargado de controlar todas las funciones y eso es, un, es una función del PO. Next. 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 Strangely enough, the anus used to be called pomen, the door of PO. Extrañamente, el ano solía llamarse pomen, la puerta del PO. And the point, bladder 42, PO who... Uh, used to be uh, used also for incontinence of urine and feces. Y el punto BGA42 solía in, eh, utilizarse para incontinencia de heces y de orina. Next. 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 Okay, next. One thing I want to say about Poe and death. Po is contraction, you remember? La po es contracción en relación con la muerte. Hun is expansive. Y hun expansivo. And that contraction of the po ends in death. Y esa contracción del po termina en la muerte, en el fallecimiento. So there is a connection between po and death. Por lo tanto, hay una conexión entre el po y la muerte. Which in practical terms means... Que, que en términos prácticos... Those points, do 12... Quiere decir que do 12... Bladder 13, vejiga 13 and bladder 42, they're all in a line. y vejiga 42, que están todos en la misma línea, la misma horizontal, todos del lungs, po, pulmones, 
All of them, if you look at the indications, have something to do with death. Todos ellos, si mira las indicaciones, tienen algo que ver con la muerte. Other thoughts of death. Pensamientos hacer sobre la muerte. Suicidal thoughts. Pensamientos eh, suicidas. Or desire to kill someone. O deseos de matar a alguien. So I use them when a person is depressed. Los utiliza cuando una persona está deprimida. And has thoughts, morbid, morbid thoughts of death. Y tiene pensamientos mórbidos con la muerte. Thoughts of death is not the same as being suicidal. It's relatively common, you know, when a person is depressed in psychiatry, that's one question you always ask. Y uh, have you had thoughts of death? Y pensar en la muerte no tiene nada que ver con suicidio. Son simplemente pensamientos. Es una pregunta que se hace mucho en psiquiatría. The next question in psychiatry, you have to make sure, as a psychiatrist, if someone says yes, you have to make sure they are not actually contemplating it. Y lo siguiente cosa que tienes que hacer como psiquiatra, si te contestan afirmativamente la primera pregunta, es confirmar que realmente no están pensando en suicidarse. Y esos tres puntos los utiliza cuando la persona tiene pensamientos relacionados con la muerte y eso es porque tienen que ver con el po. I like that one. It says the hun is like a fire. El hun es como el fuego. The more things you add, the more it burns. Cuanto más añades, más quema. What does it mean? You remember what we said? The hun likes movement. It's full of ideas. El hun aborda los que le gusta the el more, movimiento. The more you add to it, the more it burns. That describes the manic person. Eso es la la persona maníaca. Cuanto más añades, más movimiento hay. The po is like a mirror. It shines but holds only a reflection. Y el po es como un espejo. Brilla pero es solamente un tiene una ref un reflejo solamente. Next. 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 Okay, I think you can skip this. Keep going. Yeah, keep going. Keep going. <coughs> I think it's finished. Yeah. <coughs> So questions so far? Uh, yeah, good question. Uh, I would probably treat them the same way by treating the Po. The Po and the Shen. Trataremos el Po y el Shen del mismo modo. Yeah. Preguntas? These are the objects that were in the tomb of that lady. Estos son los objetos que hablaba antes que estaban en la tumba de la señora. These are musicians. Son los músicos. That's a, a lady in waiting, a maid to help her after es death. Una asistenta esperando para poder servirla en el mundo futuro. And this is what her dinner set looked like when they opened the tomb. Y eso es como estaba el plato de la cena cuando abrieron la tumba. And this is what it looks like now. It's y eso good. es como está ahora. And this is her cosmetic set. Y esos son sus utensilios de maquillaje. And this is her tomb, and that shows Hun and Po as well. Y eso es su tumba, y eso muestra el Hun y el Po también. You see all these swirls like that that indicate movement. Todas las eses, las serpientes, los, las formas serpenteantes and indican notice, movimiento. It's not. It's like a line there, a border there. Y hay como una línea ahí abajo donde está and señalando. And this is the Hun going up. Ahí está el Hun ascendiendo. So the the coffin was also built and in a way to let the Hun go up, and this is the Po going down to earth. Por lo tanto, la, el sarcófago estaba estaba estructurado de cierta manera para permitir que el Hun ascendiera y el Po fuese fuese hacia abajo. Mm -hmm. Notice this, this is so funny. Uh, this is Japanese people protesting about. You remember when the Chinese people arrested a Japanese sailor? ¿Os acordáis cuando los chinos arrestaron un un navegante un marino chino? And these Japanese people protesting against y, that. Y los japoneses se quejaban, se estaban manifestando en contra and de eso. And that's a poster calling the Chinese that. What you you already noticed something in that poster, don't you? What do you notice? ¿Sabéis algo algo en ese poster? What's that? The first pictogram, the first... Yeah, what do you notice yeah. here? This, you see this? 
This one is a bit long, but th that's the gui. You remember that? This is a gui. That's gui, 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 gui. All four words have gui as a radical. Las cuatro palabras tienen gui como radical. And that says it all. You know, it's telling the Chinese people, you're gui. Y les está diciendo todo. Está diciendo a los chinos, sois gui. That's the worst espíritus. thing you could say. ¿Qué es lo peor que le puedes decir a un chino? And <laughs> these two together y estos dos juntos a man eating mountain spirits. quiere decir un hombre, un espíritu que come hombre montaña. And these are demons and monsters. Y esos son demonios y monstruos. And that's what they're calling the Chinese. Y eso es lo que llaman a los chinos. But not by chance, they chose four characters With gui. Y no de forma casual o al azar escogieron cuatro caracteres con la palabra gui, espíritu. There's another interesting thing here. Ch, this, this is called ch, but ch sounds also like ch, which means to eat. Ch, ese ch de arriba, suena igual que ch, que está abajo, que quiere decir comer. And this is called wang, but wang sounds also like this wang. Y wang... Suena también como el de abajo, como to perder, lose, to die, to morir, words, perecer. Chinese, and and Les está diciendo a los chinos, sois monstruos, <laughs> ojalá os muráis todos. May you, may you eaten, eaten by y ojalá te coman los monstruos de las montañas. It just shows how these are still alive. Y eso os muestra cómo esas cosas están muy vivas hoy en día. Okay, let's talk about depression. Vamos a hablar de la depresión. <coughs> These are the. Have they got this? Yeah, they do have. Is it? They have the depression. Right <coughs> These are the ancient Chinese uh, diseases which have to do with mental illness. Estos son las antiguas enfermedades chinas que tienen que ver con enfermedades mentales. The important point is that the second one is called depression, Yu Zheng. El segundo es depresión, Wu Zheng. But depression as we know it includes aspects of, of other Chinese diseases. Pero la depresión tal y como la conocemos incluye algunos aspectos de otras enfermedades chinas. So, in other words, if you ask how do you treat depression, you don't treat depression simply by looking at Yu Zheng. Por ejemplo, entonces, si nos preguntan cómo tratamos la depresión, no lo hacemos simplemente tratando el segundo, que es Yu Zheng. But you need to look also at Bai He Ping, Zhang Zhao, Mei He Qi, and this one. Pero hay que mirar las otras cuatro ne enfermedades. And these are the six, uh, five, five, sorry, Chinese, Chinese diseases. Esas son las cinco enfermedades chinas para la that depresión. That are involved in depression. <coughs> enfermedades que tienen que ver con la depresión. Next. Okay. Next. So I'm not going to discuss the western view of depression. No vamos a hablar, no vamos a hablar ahora del punto de vista occidental de la depresión. Uh, next. Uh, only let's see if there's something. Yeah, it's a very major part of our practice. Dice es una eh, un porcentaje muy alto de nuestra práctica clínica. It accounts for 35-40% of all psychiatric illnesses. 35-40% de todas las enfermedades psiquiátricas, la depresión. Uh, more common in women. Más común en mujeres que en hombres. And in Western medicine, psychiatry, they make this distinction between endogenous depression and reactive depression, which is not that important in Chinese medicine. En medicina occidental, hacen una depresión entre hacen un, eh, una distinción entre la depresión endógena y la no endógena, pero lo cual no es tan interés, no es tan importante en medicina china. Next. These are the main symptoms of depression. Síntomas principales de depresión. Notice how it can be combined with anxiety and agitation. Y aquí hay que ver que se puede mezclar con la ansiedad y la de so, depresión. So, according to what we said earlier, that would be a case of Shen weakened and agitated. Eso sería un caso del Shen debilitado y Notice agitado. Notice this. If there is this, it's not always present. Derealization, depersonalization, that will be Shen obstructed. Y no siempre hay, pero si hay desrealización y despersonalización, el Shen estaría obstruido. Also disorders of perception. Y también desórdenes, problemas de percepción, Shen obstruido. Okay, next. 
Next. Next. Next. And these are the symptoms of a major depressive syndrome in Western psychiatry. Y estos son los síntomas de una depresión fuerte en medicina occidental, psiquiatría occidental. Next. So let's look at the Chinese view. Y vamos First a ver el punto de vista chino. Let's look at Yu Zheng. Yu Zheng, vamos a ver Yu Zheng. This is the character for Yu. Este es el carácter para Yu. And interestingly, that character he means both depression and stagnation. Que quiere decir interesantemente ambas depresión y estancamiento. So at least in the beginning stages, at least in the Por lo menos en las fases iniciales. Depression, mental depression in Chinese medicine is a form of stagnation. Depresión mental, por lo menos según la medicina china, es una forma de estancamiento. And especially Zhu Danqi talked a lot about that. Y especialmente Zhu Danqi habló mucho de ello. And he talked about the six stagnations. Y habló de los seis estancamientos. Chi, blood, dampness, phlegm, heat and food. Chi, sangre, humedad, flema, calor y comida. And he is the formulator. Y él fue el quien formuló the famous uh, remedy I mentioned before. El famoso remedio del cual habló antes. UAG1. UAG1. Which is for chi stagnation. Que se utiliza para estancamiento de chi. Causing depression. Que causa depresión. UAG1. By Zhu Danqi. Es la fórmula. And he has five herbs. Tiene cinco hierbas. For the six stagnations. Para los seis estancamientos. Stagnation of chi, blood, dampness, phlegm, heat, and food. Chi, sangre, humedad, flema y comida. And I call this one of the miraculous prescriptions. Y lo llama una de las fórmulas milagrosas. He only has five herbs. Pues solo lleva cinco hierbas. And none of those herbs has any mental effect. Y ninguna de esas hierbas a nivel individual tiene un efecto mental. There are five herbs for six stagnations because Sangju treats dampness and phlegm. Y la última hierba trata estancamiento, trata humedad y flema. And Shenchu Shenchu stagnation of food. Y la última Shenchu trata el estancamiento de comida. So six stagnations. Los seis estancamientos. And five herbs. Cinco hierbas. I call it miraculous because none of these herbs has any mental effect. This is a digestive herb. Lo llama milagroso porque ninguna de esas hierbas individualmente tiene un efecto mental. And yet together they do. Pero juntas lo hacen. It is the remedy for mental depression from chi stagnation. Es el remedio para depresión mental por estancamiento de chi. Bearing in mind that chi stagnation does not pertain only to the liver. Teniendo en cuenta que el estancamiento de chi no es siempre de hígado. And uh, an important sign to use this formula is that pulse that is wiry. Y el pulso debe ser de cuerda. Es on importante. Both, on both sides. En ambas posiciones, en, en ambos lados. And the three treasures corresponding to it is release constraint. Y los tres tesoros es release constraint, que es liberar la constricción. <coughs> okay, release constraint is a variation of Yaju One. Release constraint is una variación de Yaju One. So release constraint is for depression from chi stagnation, and the pulse is all wiry. Se utiliza cuando hay pulso de cuerda en ambos lados y la depresión es por estancamiento de chi. Next. However, having said that, uh, that's the remedy for the six stagnations, that does not mean that every case of depression is due to chi stagnation. Y eso no quiere decir que todas las depresiones se deban a un estancamiento de chi. In the beginning stages it does, but afterwards... Can we see the next diagram? Yeah. Al principio sí, se deben a ello. But afterwards, uh, the pathology becomes much more complex, and even this is a kind of a simplification. Pero luego se complica la patología de depresión, e incluso este diagrama es una representación muy simplística. Notice how chi stagnation and chi deficiency can occur together. 
y hay que ver ahí como hay que tomar nota que el estancamiento de chi la insuficiencia de chi pueden ocurrir a la vez uh, don't think that they are exclusive no you, son exclu you no se excluyen you can have both. se puede tener las dos a la vez then after this all kinds of other pathology can take place y de ahí pueden surgir todo tipo de patologías for example chi stagnation very easily gives rise to heat el estancamiento de chi con mucha facilidad da lugar a calor that's why the tip of the tongue is red por eso la punta de la lengua está roja Then phlegm can arise. Luego puede haber flema. Notice how many arrows lead to phlegm. Mirar todas las flechas que llevan hasta la flema. Chi deficiencia, chi, estancamiento de chi, heat, calor, blood estancamiento stasis. de sangre. And then heat can give rise to fire. Fuego puede dar lugar a fuego. Shu, empty heat. Entonces el calor puede dar lugar a fuego, insuficiencia de yin y calor por insuficiencia de yin. So in the beginning stages. In depression, there is chi stagnation, but afterwards, there are many other patterns, and including deficiency patterns. Por lo tanto, al principio en la depresión hay un estancamiento de chi, pero luego va evolucionando y luego puede haber otros síndromes, incluyendo insuficiencia de yin. Next, and these are the patterns that you see. Y estos son los síndromes de la depresión. And of course. Uh, in practice, these patterns can be easily combined. Y por supuesto, en la práctica clínica, estos síndromes su suelen con bastante facilidad mezclarse. You can have chi stagnation and spleen and heart blood deficiency. Puedes tener estancamiento de chi, insuficiencia de yin, de corazón y de riñón, etc. etc. Let's go forward. On. Keep going. This we've already discussed. We don't need to discuss it again. The relationship between Shen and Hun. Esto lo hemos visto ya la relación entre Shen y Hun. Okay, next. You remember we discussed all that. The movement of the Hun is insufficient, uh, causing depression. El movimiento del Hun es insuficiente, causando depresión. This we've already discussed. Esto ya lo hemos hablado. The role of the Je in the in depression. El papel del Je en la depresión. I always treat the jaw with bladder 23 and 52. Él siempre trata el jaw con vejiga 23 y vejiga 52. Even if there is no kidney deficiency. Aunque no haya una insuficiencia de riñón. Next, 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 next. Go back one. One important thing. Important thing. If you look in Chinese books. Si miramos en libros chinos, I think they make a big confusion about depression. Hacen una gran confusión, un gran lío en lo que respecta a la depresión. And I've seen some Chinese books that have described the symptoms of depression. Se ha visto libros chinos que describen los síntomas de la depresión. And have you heard of Dian Quan? Habéis sabido Dian Quan? Habéis oído hablar de Dian Quan? Dian Quan, roughly, roughly, you can say it's bipolar disorder. Líneas, you can say it's bipolar disorder. Dian Quan is the trastorn bipolar. It's not quite that simple, but you can say that. And Quan is the manic phase. Quan is the phase manic. And Dian is the depressive phase. Dian is the phase depressive. So in the depressive phase, they have. Muttering to oneself. Durante una fase depresiva, uno habla consigo mismo. Lying in the corner. Se acuesta en las esquinas. Laughter, inappropriate laughter and crying. Se ríe y llora de forma inapropiada cuando no corresponde. Which will be the symptoms of a depression stage of Dian Quan, but even that, they are not quite like that que serán los síntomas depresivos en, en un Dian Quan. I've seen Chinese sí, books así. that talk about depression and they give you the symptoms of depression and they give you these. Dice, y cuando ha visto en un libro chino los síntomas de la depresión enumeran estos. And that's wrong. Lo cual es erróneo. Uh, a person who comes to you with depression doesn't have those symptoms. Si alguien acude a consulta con depresión no va a tener esos síntomas. Okay. Those symptoms are part of Dian Quan. And the shen is obstructed. Esos síntomas son parte de Dian Quan y el shen está obstruido. Dian Quan has different symptoms, but they have a common pathology. Dian Quan tiene síntomas muy distintos, pero tienen una patología común. That the shen is obstructed by phlegm. Y es que el shen está obstruido por flema. You can have obstruction by phlegm in a depressed person, but 
Not usually. That's not usually the case. Sorry, in, in a what? You I can have some yeah, flema obstruction, obstruction in, in, in a what? depressed person. Ah. Dice, puede haber algo de obstrucción por flema en una persona deprimida. Pero tampoco es lo primordial. Okay, next. Next. Uh, this is pie helping, an interesting disease. Eso es otra enfermedad interesante, pie helping. And it's quite interesting that there in the Jingui Yalue, y está en el Jingui Yalue, there are three mental, three mental emotional diseases. Hay tres enfermedades mentales emocionales. The Jingui Yalue is the Jin Dynasty. De la dinastía Jing. 200 AD. O 220 AD. 280 antes de Cristo. Yue, no, after Christ. Ah, de, después de Cristo. Zhang Jingyue, who also, also wrote the Shang Alun. Originally, the Shang Alun and the Jingyue Yalue were one book. They were separated uh, later. Originalmente, los dos libros eran uno solo y se separaron más adelante. And in the Jingwei you have, there is the Bai Heping. Ahí está. There is the Zhang Cao. And Mei He, Mei He Chi. El libro enumera estas, estas enfermedades. All three of them mental emotional problems. Los tres problemas mentales emocionales. Which interestingly are very modern prescriptions. We use them all the time. Y que interesantemente son prescripciones modernas que utilizamos well, todo el tiempo. They're not modern. They're old, but they have a modern application. Vamos, son prescripciones clásicas, antiguas, pero con indicaciones modernas. Which seems to show that stress is not a modern disease, a modern problem. Lo que nos lleva a deducir que el estrés no es un problema de ahora, es una patología de ahora. <risa> Tenía mucho estrés antes también. And they did. Life was very hard in China. Y la vida era muy dura en China. Because, for the peasants, Especialmente para los campesinos. Trabajar, hambrunas, sin drought, comida, sequías, inundaciones. Tenían que pagar impuestos. They had to do military service was compulsory. Tenían que hacer servicio militar, que era obligatorio. They had terrible punishments. You could have your, you could have your nose cut off for nothing. Terribles castigos. Te podían cortar la nariz por cualquier tontería. There's a, a story of someone who had his feet cut off. Hay una historia de alguien que le cortaron los pies. As a punishment. Como castigo. And he was complaining, and the official, the judge, judge, said, "What are you complaining about? Now you don't need shoes." Y el juez le dijo, ¿de qué te quejas? Ya no you necesitas zapatos. Te ahorras dinero en zapatos. That's legalism for you. Eso es el legalismo. So this is the description of Pai Helping, which you have in your handout. Eso es la descripción de Pai Bai, Bai He Bing, que tenéis en vuestras apuntes. And as you can see, it's a, a weird situation. But reading that, I would say this person is depressed. Pero por le si leemos lo que le pasa a la persona, diríamos que la persona está deprimida. Wants to eat, but Quiere can't, comer, but can't swallow. pero no puede tragar. Wants to lie in bed, but is restless. Quiere estar en la cama, pero está muy inquieto. Wants to walk, soon tired. Quiero, quiere caminar, pero se cansa con facilidad. Etc. 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 The disease haunts the patient. La enfermedad persigue al paciente. And Basically, it's depression. Y básicamente eso es una depresión. And in the my modern interpretation of this, la especially moderna, looking, looking at the herbs used, mirando las hierbas utilizadas aquí, I use this for a person who's depressed against the background of deficiency. Lo utiliza con una persona que está deprimida con un fondo de insuficiencia. Of chi and yin. De chi y yin. From particularly from sadness and grief. Por tristeza y dolor, duelo. Bai he is a great herb. It's lilium, lily. Bai he is a good herb. It's lily. It enters the lungs, and it particularly treats the um, sadness. Entra en el pulmón y trata específicamente la tristeza. And this is a great formula. It's only two herbs, bai he and jamu. Dos hierbas, esta formula. And because it's only two herbs, I often add it 
to another formula. Y debido a que solamente tiene dos hierbas, suele añadir otras hierbas a la fórmula. Supposing someone comes to you complaining of tiredness, pues alguien acude con cansancio, maybe some gynecological problem, problemas ginecológicos, and you start, you ask questions, and you start to come to the conclusion that the problem is very much emotional. Y ves que tiene problemas emocionales. Eso es la raíz del problema. It's due to sadness and grief. Debido a tristeza y dolor, duelo. I would use the same formula I was using before, but I would simply add by her and Jamu. Utilizaría la fórmula de antes, pero añadiría esta hierba. Okay, next. 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 Okay, this is a detailed, uh, a detailed analysis of the original text where it comes from. We, okay. we don't need Skip to look this. at that. Uh, can you go back for a yeah. moment? This one? <coughs> yeah, okay. Uh, there's an interesting thing here. Hay algo interesante aquí. You know, the original text says the patient looks like he's possessed by spirits. El paciente parece como si estuviera poseído por espíritus. But it doesn't say Gui. Pero no habla de Gui. It says Shen Ling. Habla de Shen Ling. That one, the second one. And I would be interpreted that in the sense that the patient is not being invaded by evil spirits, but is haunted by his own psychological distress. Y Giovanni lo interpreta como que la persona no está poseída por espíritus, sino que le persiguen sus propios pensamientos. Okay, next. Next. Back. And this is the second disease in the Jingui Yaoi, Zhang Cao. Esa es la segunda <laughs> patología. Difficult to translate. Es difícil de traducir. Zhang means the Zhang is in the Zhang Fu. Zhang quiere decir Zhang como el Zhang Fu. And Chao means agitation. Y Chao, agitación. It's in the same book and it's in the gynecology chapter. Está en el mismo libro y aparece en el capítulo de referente a la ginecología. But it doesn't mean that only women get it. Pero no quiere decir que solamente las mujeres lo tengan. And the original text says this patient suffers from Zhang Chao feels sad and tends to weep constantly as if she were haunted again. Y el texto original dice, el paciente sufre de agitación, está triste y tiende a estar llorando con llanto constante, como si estuviese perseguido. Esa es otra fórmula milagrosa. Fu Xiaomei, Zhe Gan Cao y Da Cao. Fu Xiaomei es wheat husks. Fu Xiaomei, eso es eh, trigo, vainas de trigo. Zhe Gan Cao es licorice. Yu Gan Sao es regaliz. Y Tat Sao son de... Date, dátiles black dates. negros. Dátiles. And not only do these herbs not have any mental emotional effect, y estas hierbas de por sí individualmente no tienen ningún efecto mental, but they're also very mild herbs. They're foods more than herbs. Pero son hierbas muy débiles. Son, son sobre todo comidas más que hierbas. And yet this formula has an amazing effect. Y esta fórmula tiene un efecto increíble. Originally it says that for agitation, but I use it for both anxiety and depression. Originalmente para la agitación, pero él lo utiliza para la ansiedad y la depresión. For a person who is depressed and anxious. Para una persona que tiene que está ansiosa y deprimida. Against the background of deficiency. Con un fondo de insuficiencia siempre. Of chi and blood or yin. Chi sangre y o yin. And the previous formula that we've seen was by her and Joe Mu. <coughs> you remember we've just seen by her and Joe Mu? Esta es la fórmula que hemos visto antes. For by her ping. And this one is uh, Fu Xiaomei. Jurgen uh, Sao and that's how I use these two formula together in soothe the Shen. Esas fórmulas se combinan en un remedio que se llama apaciguar el Shen de los tres tesoros de su fitoterapia soothe the Shen. 
which uh, is for depression and anxiety against the background of deficiency. Depresión y ansiedad con un fondo de insuficiencia. Not for depression for chi stagnation as we saw before. No por depresión por estancamiento de chi como hemos visto antes, sino para una insuficiencia. In fact, look what it says at the end. This formula also tonifies spleen chi. Dice esta fórmula tonifica ahí lo pone en el último párrafo tonifica también chi de bazo. By the way, in China, this formula gamma eta sao tang is also used for hyperactive children. Y esta fórmula en China se utiliza también para niños hiperactivos. By the way, you might see some modern Chinese books that say this is hysteria. Y algunos libros chinos modernos dicen que esto es histeria. It's not. Pero no lo es. And it's not only for women. Y no solamente para mujeres. Next. There's an interesting thing here. Here, literally, literalmente, he's saying dice, the patient likes to cry. El paciente le gusta llorar. It doesn't say cry, it says <laughs> likes to cry. Which probably leads the Chinese to say this is hysteria. Lo cual probablemente lleva a un chino a decir que eso es histeria. But you must remember also this was written by Zhang Jingyue. Pero esto se escribió por Zhang Jingyue. And Chinese society is, was very sexist. Y la sociedad china era muy sexista. No, this ah oh, yeah, this is a hysteric woman. She likes to Mujer cry. Mujer you know? le gusta llorar. You should read what Confucius said about women. Deberías leer lo que decía Confucio sobre las mujeres. Had a very very low opinion of women. Muy mala opinión, muy baja opinión de las mujeres. He said in one famous place of the Analects, he said women are like servants. Los Analectos dice las mujeres son como sirvientes. If you keep them too close to you, they take liberties. Si las mantienes demasiado cerca de ti, se toman libertades. If you keep them at large, they they become cantankerous. Y si se las se aleja demasiado, se vuelven muy promiscuas. And modern Confucianists are very embarrassed by this because there are modern Confucianists. You know, there's a big movement, Confucian movement in China. Sí, hay un gran movimiento ahora de Confucianistas modernos y tienen un gran problema con esta afirmación. Obviously, they are embarrassed by this. They don't want to appear. They don't want. They don't want to appear to be sexist. No quieren parecer presentarse como sexistas. And they try to find excuses for explaining that. Intentan buscarse todo tipo de excusas para ello. And by the way, do you know that in China there are also legalists movements, right-wing legalist people. Hay movimientos legalistas de la rama de derecha. Who are saying that the Chinese government is not hard enough. Y que dicen que el gobierno chino no es lo suficientemente duro. Too soft. Que es demasiado blando. Next. Next. Ah, uh, yeah, that's the Analex that I was talking about. Están los Analectos de Confucio que hablaba antes. And also uh, the Jinza, you know, the Jinza. Jinza is a very Confucian um, term. Es un término confucionista, Jinza. Which we translate as gentleman. You know, the que se traduce como señor. Liu Jinza Tang, the fame, the name of the prescription. Liu Jinza Tang. La fórmula de los seis caballeros. The six gentlemen, the cocksure. We translate the gentleman. You could also translate as the superior person. Lo traducimos como caballero, pero también puede decir la quiere decir la persona superior. It did refer to men. Se refería a los hombres. Didn't include women. Y no a las mujeres. Women couldn't be a Jinza. Mujeres no podían ser Jinza. Uh, next, next. Next. Yeah, modern Chinese books also say this form is for liver chi stagnation. I don't agree at all. Los libros ahora dicen que el síndrome se debe al estancamiento de chi de hígado, con lo cual Diaboni no no coincide mucho. There is no evidence whatsoever of that in the old book. No hay evidencia en los textos antiguos. Next. And these are the herbs. That's the wheat, wheat husks, black dates, and licorice. El trigo, el regaliz y los dátiles. Next. And finally, this is the famous plumstone syndrome, which you're familiar with. The syndrome of the throat. Flor de ciruelo. In my opinion, this is also misunderstood. 
que en su opinión de Giovanni eso está totalmente malentendido. All Chinese, all modern Chinese books say this is for liver qi stagnation, affecting the giving a, a feeling of lump in the throat. Todos los libros modernos dicen que hay un estancamiento de qi de hígado y hay un, una sensación de cuerpo extraño en la garganta. But if you look at the formula for it, it doesn't have anything that even enters the liver. Pero mirando los ingredientes de la fórmula, no hay ninguna planta que ni siquiera penetre en el hígado. And for me, it's more for stagnation of lung and heart qi, which also affect the throat. Y para Both lungs and heart have a big influence on the throat. Y para Giovanni, ese síndrome de obstrucción en, el, en la garganta está causada por el estancamiento de chi, de pulmón y de, y de corazón, que también afecta. A la and the formula is Ban Xia Ho Po Tang. Esa es la fórmula, Ban Xia Ho Po Tang. Which I have in the three treasures called Open the Heart. Que se llama Abrir el Corazón, en los tres tesoros, Open the Heart, Abrir el Corazón. And uh, next. Sí. Lung seven. Pulmón siete. Heart five. Corazón cinco. Ren fifteen. Ren quince. This would be the three main ones that I would use. Los tres fundamentales. And stomach forty. Y estómago cuarenta. Estómago 40 no para flema, sino para afectar el chest y el throat. Estómago 40 no para disolver la flema, sino para yeah, tener repercusión, afectar el corazón. Lung 7. Pulmón 7. Heart 5. Corazón 5. Ren 15. Ren 15. Estómago 40. Y estómago 40. Originally, by the way, I don't know when this became a plum stone, because if you look at the book, uh, next. Pero originalmente no sabe dónde viene el nombre de lo de flor de ciruelo cuando se convirtió. A piece of grilled meat in the throat. Porque el texto antiguo se refería como un trozo de carne cocinada en el cuello. I don't know when it became a plumstone. No. No. This is purely a feeling of lump in the throat. A feeling. Es una sensación. Is not sore throat or having catar in the throat, mucus in the throat is different. No tiene nada que ver con dolor de garganta o moco. Es una sensación de cuerpo extraño en la garganta. Sí, o sea, sensación de de cuerpo extraño en la garganta. So basically, those three diseases we talked about by helping. Zhang Zhao, and this one may have three diseases. I use those formulas in depression. He uses those formulas for the depression. And they work. They are really fantastic formulas. And they work. They are really fantastic formulas. So by her, this one by Mei He Qi is open the heart. Mei He Qi is in the three treasures, open the heart. And the other two are soothe the Shen. And the other two are soothe the Shen, to calm the Shen. Next. Next. By the way, notice something. This is also for back. Back. Oh, sorry. This is also for the chest. That's the chest. It's not only the throat. It's throat and chest. La sensación no solamente en la garganta. Puede ser en el pecho también. So a feeling of oppression of the chest. En el pecho. Some slight breathlessness, leve falta de aliento, and sighing, y suspiros, suspiración. Next. Yes, definitely. Yes. Yes. Next. Yeah, notice what it says here. Sun Simiao also mentions this formula. Sun Simiao hablaba también de esa fórmula. But he talks about fullness of the chest. Pero hablaba de plenitud en el pecho. Hardness below the heart. Dureza debajo del corazón. And the feeling of in the throat. Y la sensación de obstrucción en la garganta. So notice how he talks about chest and heart. Pero habla también aparte de la garganta, del pecho y del corazón. Next. So, in conclusion. These are 
the things you I treat in depression irrespective of the pattern. Esto es lo que Giovanni trata en una depresión sin importar el síndrome. Or in addition, sorry, I should say oh, in addition yeah. to the pattern. En adición to the pattern. Sumando al síndrome. O sea, cual sea el síndrome, añadimos esto. And we treat the five shen. Los cinc, tratamos los cinco shenes. Je, hun, shen. I go forward. Jen, hun, shen. Po and yi. Po y yu. Can you go back? Eh. Escape. Okay, I'm back. So we treat the je, as I already said tw twice. Tratamos el je. For the reasons I've already said. And the two main points I use are these two, bladder 52 and 23. Y los puntos fundamentales son vejiga 23 y vejiga 52. I treat the hun for the reasons that we already said. The, in depression there is a lack of movement of the hun. Le tratamos el hun puesto que en depresión hay una falta, ausencia de movimiento del hun. And we stimulate with just two points. Dos puntos. Go bladder 40, bladder 47. Vesícula biliar 40 y vejiga 47. Obviously you need, treat, you need to treat the shen. Every depression is a pathology of the shen. Y obviamente hay que tratar el shen puesto que todas las depresiones en el fondo son una patología del shen. And those are my three favorite points. Y los tres puntos favoritos. Do 24, REN 15, heart 7. Do 24, REN 15 y corazón 7. Do and REN points go... Uh, a very great combinations. Do y Ren son muy buenos puntos para combinar. Los puntos de Do y Ren. Below. Por encima y por debajo. Yang Yin. Yang Yin. Do and Ren. Do y Ren. Sí, sobre todo es muy bueno hacer combinaciones de Do y de Ren, porque son puntos de arriba y de abajo. Puntos Yin y Yang. Yang y Yin. Y los tres puntos de abajo, Do 24, Ren 15 y Corazón 7, son los puntos digamos, los puntos fundamentales. Ahí está el eje Duma y Renmai. 24. Tonificación. Tratamos el Po. We treat the feeling part of the emotion. Por la parte sensitiva, <coughs> lo que sentimos de la emoción. Especially if there are thoughts of death. Especialmente si hay pensamientos... Mórbidos. With one of those three points that I mentioned earlier. Con uno de esos tres puntos. And you treat the yi, especially if there are obsessive thoughts. Y tratamos el yi, especialmente si hay sentimientos obsesivos. You don't need all those points. You only need these two. Go blood the 15. Puntos fundamentales: vesícula biliar 15. And blood the 49. Y vejiga 49. Vesícula biliar 15 y vejiga 49. Son los fundamentales. Then treatment of the pericardium and triple burn is very important for the relating aspect of the shen. Y luego se puede tratar el pericardio y el shen yao para el aspecto de relacionar, de relación del shen. Especially pericardium 6, I would say. Especialmente pericardio 6, importante. Can you go back for yeah. a moment? Here. Yeah, there is a mistake here in the numbers. Ah. It's 1, 2, 3, and then 5. Next. 2, 3. One, two, three, five. Ah. Hay un error de numeración. Estará mal en los apuntes también. So that's four, five, six, seven. Vale, debería, debería ser cuatro, cinco, seis, siete. And last, you treat the gallbladder. Y tratamos lo último, la vesícula biliar. To stimulate the so-called courage. Para estimular la valentía. And you only need one point there. Un solo punto. Gallbladder 40. Vesícula biliar 40. Vesícula biliar 40 para estimular la valentía. Ok, shall we stop here? Ok, ok. So, you can read the patterns in your handout. Ahí en, en los apuntes tenéis todos los síndromes, cómo cursa la, la depresión. Do you have any questions before we break? ¿Tenéis, tenéis preguntas? Yes. I would call syndrome, borderline syndrome, I would call that as a form of shen obstructed by phlegm. Shen obstruido, por phlegma. Por phlegma. Yeah. ¿Alguna otra pregunta?
Una cosa, antes, eh, ¿tenéis, pa, eh, tenéis varias referencias en, en Internet para encontrar la, la fitoterapia de Giovanni. Tenéis en su página web, es Giovanni-Medio Machiocha. Ahí tenéis toda la información de los tres tesoros y, en, y tiene una web dedicada a los tres tesoros que tenéis toda la información en castellano, lo cual es muy importante. Tenéis, todo lo mejor es que miréis. Machiocha Online has got, Machiocha has got a... Sí, yes, right. right. tres W. Machiocha, guión medio, online. Oh, uh, you mean Machiocha Online? Ya. Yeah. Oh, oh, there's no hyphen. Oh, ok, ok, ok. Perdón, estas yeah. juntas. Machiocha Online es todo junto. Ya. Yeah. ¿Vale? Yeah. Veréis que hay una banderita, hay varias banderitas, bandera francesa, alemana... Tenéis aquí la bandera española, pincháis y ahí veréis el menú. Aquí tenéis una pestaña que pondrá productos y ahí tenéis la información de los tres tesoros, que es la fitoterapia de... And there's de, a de there's a three there's yeah, 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 yeah. Spanish, there's yeah. yeah, yeah. Está la presentación en español, viene muy bien desglosada. <risa> Toda la fitoterapia con síndromes, fotos de lenguas y tenéis también la presentación del tesoro de las mujeres, que es la fitoterapia específica para mujeres. Y paralelamente veréis, cotillar un poco la web tiene muchas cosas, sitio que pone foro, forum, aquí podéis hacer preguntas directamente, Yo, Giovanni cuando, cuando pueda contestará esas preguntas, pero esto es un foro, recordar, solamente para temas relacionados con, con fitoterapia, entonces si, tenéis, si queréis prescribir la fitoterapia, si os animáis con ella eh, y tenéis preguntas sobre el síndrome y sobre qué fitoterapia utilizar, Puedes plantear las preguntas. Maybe you've answered some in Spanish, even. Some, yeah. yeah. Incluso, I practice my Spanish. Hay alguien que ha puesto una, una pregunta en español y Giovanni le ha conseguido contestar bastante bien en, en castellano. <laughs> y si tenéis cualquier problema accediendo a esto, nos mandéis un correo a, a Ian. I have to use the dictionary and the grammar. Sí. <laughs> Está con el diccionario para... <laughs> la gramática también. Para todo esto. ¿Perdón? No, no te he oído. Sí, entonces, como sabéis, la fitoterapia china está prohibida en España... Entonces, el distribuidor para España está en Portugal. Es, eh, de hecho, está aquí la persona de, de Herbal Gate, María José, una chica muy maja, y le podéis hacer preguntas luego, pero la, el correo electrónico es... María, ¿dónde está? ¿Está por aquí? No, ah, no. Estaba. Está en construcción. Entonces, yo creo que el correo de... Creo que es, pero no soy seguro. Uh, Herbal Gate, I think it's herbalgate at gmail.com. I don't remember. Bueno, yo os pediría un fuerte aplauso para, para Giovanni. Thank you. Thank you. Y agradecerle porque realmente ha hecho un gran esfuerzo para venir aquí a España y está haciendo, un, creedme, un gran esfuerzo para estar, para estar aquí.